。第三十一章，队友，你俩是真魔鬼啊！苏阳和丁雨涵打了一整天，从上午打到晚上十点，连午饭都没吃，才总算是把他的段位打上了新药。平均十几分钟一局，边打苏阳还得边教他出装和基本技能。不过小丫头游戏属性得到提升后，基本上只要讲一遍、点一下，他就能融会贯通。打完后，两人重重的靠在椅背上，双目无神，仿佛失去了灵魂。天呐，罗，终于上新药了！谢谢老公，我给你捏捏肩。丁雨涵挣扎着爬起来，想要帮他揉一揉。苏阳则是把他按在座椅上，不让他动。坐会吧，别折腾了，要歇晚点再歇。虽然今天很累，盯着屏幕，眼睛都快瞎了，但好在功夫不负有心人，这孩子啊，总算是够格参加比赛了。而且现在他的所有属性已经达到了一定水平，和他们组队也算是堪堪匹配了。想到这，苏阳略有欣慰。时隔几天，队内再一次进行组合训练，这一次练团队配合度提升默契。哎呀！不错呀，三嫂，就那么两三天时间，你就打到了星耀，厉害啊！先登录游戏的老五看着丁雨涵最新的段位，忍不住夸了一波。三嫂，这真令人害羞。丁雨涵一下子羞红了脸，他从来没有被这样称呼过，心里是又开心又有点不好意思。苏阳看出他的羞涩，立马出来护妻。老五，你别开他玩笑，女孩子脸皮子薄，没没事，我还挺喜欢这个称呼的。丁雨涵咬了咬下嘴唇，抬头看他，叫他三嫂，应该就是被他们寝室认可了吧？嘻嘻嘻。你看，三嫂都不介意，就你皮。游戏开局，大家都选择了自己擅长的英雄，丁雨涵则是拿了一个瑶瑶跟在苏阳身后。都说瑶这个英雄是混子，本来大家也没对丁雨涵的瑶瑶抱太大希望，反正游戏嘛，还是跟校花一起玩，快乐就行了。他有没有输出无所谓的。但打完一局之后，所有人除了苏阳以外都傻眼了，因为丁雨涵的瑶瑶不仅拿到了17年2月1日的好战绩，同时在走位、操作、意识、出装、铭文等上面，与之前相比都强太多。沃日。老二意识到自己在校花女神面前爆了粗口，赶紧捂住自己的嘴巴。不好意思，习惯了。我丢，校花姐姐，你这几天是经历了什么？现在的水平和原来比，简直是逆天了。你之前不会是刻意隐藏实力，现在才表现出来吧？感情装小白，把大家伙都骗了。其他三个人，你看看我，我看看你，露出了一副难以相信的样子。只有苏阳淡定的看着他自己的游戏页面，甚至还花钱买了几个情侣皮肤，自己有的，宝宝也会有。买完，苏阳就赠送了过去。丁雨涵一脸惊喜的看着他，然后收下了。百来块钱也不多，没有啦。之前是真的不会，只不过前两天苏阳带我玩了一整天，然后就是你们现在看到的这个水平。我还怕你们不喜欢瑶瑶这个辅助，要是不喜欢，我也可以玩其他的英雄。丁雨涵一本正经的回答他们的惊讶。你现在还会其他的英雄了？好家伙，你现在还会哪些？说说看。小丫头摸了摸自己的下巴，有点不好意思的说：“好像现在每个路都会几个英雄，基本哪个位置都可以打。真的那么强？中路给你，再来一把试试。”其他三个人露出了有点不敢相信的目光。虽然吧，丁雨涵现在的实力。确实比之前强很多，但是短时间内能够把五路全部练好练强，这光听着就离谱。大家都是打过这个游戏的人，要说一个月，还有可能是真的，两三天绝无可能。于是大家又开了一把，这次丁雨涵选了上官婉儿打中路，开局两分钟，直接收割对面法师诸葛一个人头。其他人你看看我，我看看你，有点相信，但还不太多。继续开局四分钟，婉儿上下两路支援，团战又拿下了几个人头。最主要的是婉儿她会飞，能打出真伤。最后游戏结束。丁雨涵的上官婉儿拿到了936的战绩，打完后，他们三面面相觑，就连寝室目前王者实心的老四也对丁雨涵另眼相看。显然，丁雨涵的话是真的。上官婉儿这个英雄说难不难，说容易也绝不容易，能在王者局打出这样的战绩，他的实力已经不容小觑。这回换大家看向苏阳了，老三你是不是变态啊？两三天时间给人女孩子练成这样，白天到黑夜通宵打的吧？人家是女孩子，你对她要求那么高，魔鬼训练也不是你这样练的。大家反过来责怪苏阳。丁雨涵毕竟是女生，又是校花女神，通宵熬夜练英雄，这不得秃头又内分泌紊乱啊！这小子怎么不懂怜香惜玉呢？不不不，没有通宵练，我们就练了周日那一天，打到晚上十点就是这个水平了。我也不敢信。丁雨涵看到大家误会苏阳，连忙补充道：“此话一出，其他三人都沉默了。一天就能打成这个样，骗鬼呢！”但看着丁雨涵一脸认真，又不像说谎的样子，一时之间竟不知道该夸校花天赋异禀，还是苏阳训练有方。你俩是真魔鬼，我服了。强还是你俩强？这波装十三，你俩再大气层。苏阳听着他们的对话，虽然自己没开口，却禁不住露出了得意的笑容。时间总是过得很快，一晃就到了预决赛。王者农药校级联赛分两场赛次，先是一场预决赛，一周后总决赛。从预决赛中杀出来的战队才能进入总决赛。总决赛只有八个战队，而且总决赛会全校直播。而苏阳他们战队意料之中，在预决赛中杀出重围，顺利进入八强。铁之们，恭喜咱们进入八强了！但真正的挑战才刚刚到来。隔壁王者归来队的徐如浩，他之前是职业玩家，后来才回来读的大学。大家有没有信心？说话的是老五，有吧？老二率先回答。
他兴致高昂，结果脱了个长缨，峰回路转。有吧？丁雨涵抿紧自己的嘴唇，眼神飘忽。苏阳心底也沉了一下，看来接下来的比赛才是真正的硬仗。第32章总决赛之巅峰对决。一周的时间，完完全全够苏阳每天啃一片游戏玩了。现在他的竞技水平已经达到了最高100点，而且每天不间断的和队员们一起训练，帮助他们一起提升，就是为了接下来打王者归来队。之前苏阳用卡拉镜看了下职业玩家徐如浩的属性值，能力确实非常不错。姓名：徐如浩，游戏：王者农药，意识属性97技能属性95操作属性96不愧是职业玩家，仅仅只是略逊于他现在的水平。按理说，苏阳个人单挑基本属于无敌了，但王者农药这个游戏，他需要的是团队协作。王者归来队注定会是一个强劲有力的对手，苏阳也不敢掉以轻心，毕竟赢普通队伍没什么感觉，若是赢了职业玩家的队伍。那才有成就感。时间很快就来到了王者农药总决赛，全校直播观礼仪式已经开启，欢迎大家来到王者农药八强赛总决赛直播现场。想必大家也知道了，在这一次比赛中，我们有幸迎来职业玩家徐如浩的王者归来队。主持人这一句话，现场观赛的学生都开始欢呼沸腾了，直播间内更是一片给徐如浩叫好鼓劲的弹幕。主持人 Q 到他们，镜头也随之打转到王者归来队那边。只见徐如浩面无表情地对着镜头打招呼，仿佛胜券在握，而其他四个人则昂首挺胸。得意洋洋，甚至对着镜头竖中指，表示了对其他队伍的不屑。而另一边，素有“校花女神”之称的丁雨涵，也是本次决赛中唯一一位女选手，同样不负众望，顺利晋级八强赛。女神就是女神，战斗力果然爆表。Q 完徐如浩，主持人又 Q 了下校园女神丁雨涵。没一会儿，镜头直接打在了小丫头身上，白皙无瑕的粉嫩皮肤，俊秀清冷的角色面容，就这样被投在大屏幕上，任谁看了都无限遐想。观众席上一片惊呼：“天哪，女神竟然也玩这个游戏！”场上唯一一个女选手，这也太强太炫了吧！女神旁边好像站的就是她男朋友，计算机学院的高材生也，夫妻共同作战，这也太太太好磕了吧！你们说校花男朋友厉害点，还是徐如浩厉害点？这还用猜？职业玩家的水平岂是普通游戏玩家可以比的？那一会儿女神他们队输了，校花岂不是好没有面子？怪只能怪他没有和徐如浩一个队伍。嗨，身后的观众席上传来一阵讨论声，不偏不倚，选手席刚好都能听见。徐如浩探头过来看了一眼丁雨涵和苏阳，轻蔑的笑了笑。苏阳平静地看了他一眼，不以为意。虽然徐如浩是职业玩家，王者归来队整体水平也都不错，但苏阳他们队也不是菜鸡，鹿死谁手还不一定呢。现场的欢呼声稍稍停下来，主持人又继续说着开场白：“八支队伍战斗力非凡，最终能打出什么样的火花呢？他们已经蠢蠢欲动了，让我们拭目以待。”此话一出，观众席上再次响起了经久不息的掌声，选手们开始抽签，拿到各自的领牌，然后坐上相应赛场的位置上准备。他们实行两两淘汰制，八进四，四进二。二进一，这个一就是最后的总冠军。比赛开始，苏阳他们队先是抽到了咕咕鸡队，他用卡拉镜看了下，全队平均游戏属性在65点，最强的也没上70。苏阳上去一顿操作， 1 5分钟结束这场战局。隔壁王者归来队也差不多， 1 7分钟左右结束战局，其他队也陆陆续续结束。四进二中，苏阳他们仍然没有碰到徐如浩的队伍。老二、老五他们长舒一口气。首先，这第二算是保住了，接下来就是最激动人心的时刻了。职业玩家徐如浩的战队和校花女神丁雨涵的战队，谁能摘得最后的桂冠呢？让我们一起浅浅期待一下吧。主持人说完最后这番话，徐如浩静静的歪头，附在丁雨涵耳边说道：“没想到你男朋友他们竟然这么坚挺，能撑到二进一。但接下来我们可不会让你们哦，输了可不能哭鼻子有女神。”徐如浩轻蔑的看了一眼苏阳，话里满是挑衅的意味。苏阳一把搂过丁雨涵的肩头，头也不回的回应道：“走着瞧。”观众席看到他俩暗自较劲，不禁一阵骚动，大家议论纷纷。接下来这场比赛更有意思了。开局比赛，苏阳拿了火舞打中路，徐如浩则拿了打野位。苏阳作为全队目前最秀的玩家，一会儿势必得上下两路多支援，尤其是下路，徐如浩必得抓射手。我方射手位是老四，辅助位是小丫头。虽然老四实力也很强，排他们队第二，但真要被徐如浩抓，大概率也是打不过。苏阳清完兵线，继续反野。这时，小丫头突然标了一个信号点，看来对面有人要来抓了。苏阳赶紧一边埋伏，一边随时准备反攻。果不其然。徐如浩一个大招精准打在了射手身上，但老四多年手速的反应也不是盖的，下一秒躲开二次攻击。苏阳适时上来一波操作，两人协同配合下拿下徐如浩第一个人头。只可惜小丫头的辅助英雄因为一直在抗伤害，不慎献出一血，但不慌，一个辅助换一个打野不亏。趁着对面打野没复活的间隙，苏阳把对面法师也嘎了。徐如浩复活，苏阳赶忙和我方打野抢开第一条龙。仅仅六分钟，他们便处在顺风局，观众都傻眼了。王者归来队。现在竟然处于逆风局，苏阳这小子有点东西。徐如浩其他队友也不敢相信，对面法师竟然能一己之力打崩徐如浩的节奏，使他们陷入如此被动的局面。
，这是前所未有过的事情。浩哥，你在搞什么飞机？对面法师那小子，经济高你一千多，这敢信？徐如浩被打崩了节奏，本来心里就着急，现在队友这么一责问，心里更是焦灼和愤怒。都怪他大意轻敌，不过只是一千多金级而已，苟住发育还能反。苏阳则较为平静，一切都在他的掌控之中。第三十三章总决赛夺冠，全场惊呼。苏阳他们队看到占了顺风位，一下子士气爆棚。对面那职业选手也不行啊，打成这样。赛前也敢嚣张，老二抬高他那渐渐的声音，生怕对面的听不见。我方士气鼓舞，也要挫一下对方锐气。况且赛前他们队还竖中指，一副不屑的样子。这个见老二他一定要犯。苏阳则完全沉浸在自己的操作中，自动屏蔽了外界所有干扰。现在他已经把优势打出来了，一定不能让对面苟住发育再起来。于是苏阳开始预判蹲草，抓单对面伤害较高的射手，抓了两三次，对面射手也崩了。经济弱势，开团对面必然打不过，打单就更好打了。苏阳经济全场最高，现在谁来都不怕，没一个能跟他打的。全场观众屏息凝神。虽然场上优势劣势已经非常明显了，但徐如浩作为一个职业玩家，大家还在等一个奇迹出现。然而非常可惜，苏阳不可能给这个机会。苏阳点了集合之后，直接中路开团强攻，很快对面便被打到了高地。结果没兵了，苏阳黑脸。我方打野适时去开了一条龙，浩浩荡荡的龙和小兵直接来袭。苏阳他们再次集合，这一次不给任何机会，直接攻到水晶。观众一阵惊呼，没有任何意外。苏阳他们以绝对压倒性实力夺得了这一场比赛的冠军。静默三秒，全场沸腾，爆发出雷鸣般的掌声。主持人也是惊得合不住嘴，甚至忘了出来宣告结果。好一会儿弹幕催促，才让他反应过来。校花他们这个素人队，竟然真的打败了王者归来队，实在是非常出乎意料啊！恭喜我们的伤心者联盟队获得了本场冠军，现在可以改名叫开心者联盟了。他们打败了职业选手徐如浩的王者归来队，创造了我校第一个竞技神话。让我们以热烈的掌声，恭喜他们！啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪。掌声经久不息，全校同步直播间中，弹幕已经满天飞了。有人把他们两队的游戏直播过程录了下来，然后转发到了各个媒体网站上。一时之间，苏阳在网络电竞圈里成功立住。这个操作牛批！卧槽，这哪个学校的电竞比赛啊？玩火舞那小子强啊！王者归来队，那个打野好像是前职业选手徐如浩也。不知火舞这个玩家是电竞圈中哪路英雄？我竟然没听过这个人，大意了。他是龙城大学计算机学院的高材生，不混电竞圈好像。没想到一个素人游戏水平那么强，竟然把职业玩家打下去了！卧槽，龙城大学藏龙卧虎啊！不得不说，网络的力量是强大的。苏阳才刚结束战局，他还没拿奖杯，就已经在网上红的不可收拾了。但这些苏阳他并不知道，才刚打完，手指酸的一批，这辈子打游戏他都没有今天那么认真过。再瞧瞧对面徐如浩，整个人脸色铁青，拳头握紧，一整个人都愤怒的颤抖。而王者归来，其他队员此刻也像泄了气的皮球，耷拉着脑袋，与赛前竖中指示的嚣张。全然不同。苏阳轻蔑的笑了笑，对徐如浩说：“兄弟，不要哭鼻子呀。”苏阳这句话，徐如浩脸更黑了。这是他刚对校花讲的，没想到这么快就被反弹到了自己身上，而且还没有任何话可以反驳，委实气人。大屏幕上显示出了最后赢家的队伍名称，他们五个均在齐列。Yes， 我就知道有老三，我们肯定行。就是就是，今天老三装的一手好十三，把对面气得不轻。看他们还嚣张，吃瘪了吧？哈哈哈哈！老二老五还手抱胸，叽叽喳喳的。苏阳只是笑了笑，没多说什么。老四也拍了下他肩膀，转头对他说：“看来我这宿舍游戏卷王的位置已经不保了呀。”“没有没有，今天运气好，大家一起努力的结果。”苏阳摆摆手，胜利是大家的，他不独揽。哎呀喂，你小子竟然谦虚，还是你妈三！要不然我给你个大逼斗看看，看看是不是真的是我们的老三。老二说着，撸起袖子就要准备上手。苏阳一把推开他，起开，别吓着我女朋友。说着，把丁雨涵往自己身边拉了拉。小丫头转头笑嘻嘻的看向他。下一秒，直接抱住他亲了起来。旁边的几个直接惊喜的瞅着他们，一副吃到瓜又羡慕的表情。镜头适时的转了过来，一下子捕捉到拥抱亲吻的画面。不得不说，这个镜头真的很会捕捉。人群再一次沸腾，<笑>不可以，我丢！女神竟然当面亲吻她男朋友。我以为上次他们公开官宣已经很虐狗了，结果这突如其来一波狗粮，我人没了。人家打游戏是谈恋爱来的，我们看游戏是找虐来的。马德在现场人群观看比赛的吴柳柳。此刻脸上露出了痛心疾首的表情，他终于意识到，也许他真的永远失去了苏阳这个男孩子，再也不会回头等他了。而在另一边观看直播的席思思，此刻也微微皱紧了眉头。作为丁雨涵最好的朋友，看到他们队能拿到比赛冠军，理应为他们感到高兴。而此刻他却一点也开心不起来，甚至他们在镜头前肆无忌惮的拥抱亲吻，让席思思感到内心一酸。为什么他就遇不到苏阳这样优秀的男人？亲了好一会儿，丁雨涵才放开苏阳：“你不害羞吗？那么多人，要是放往日……”聊他一两句，他都得脸红。好家伙，今天那么多人，小丫头直接亲他，差点给他整不会了。太开心了，我们赢了。
，我要让观众一起见证我们并肩奋斗的爱情。丁雨涵看着他，眼里闪着小星星，整个人都发着光。苏阳有些动容，然后一把拦过他，将他紧紧抱在怀里，任凭其他人的欢呼声淹没。大概这辈子，温柔与爱，至死方休。第34章专属印记。比赛逐渐落下帷幕，苏阳他们如愿获得了丰厚的奖励，一个冠军奖杯，五枚特制专属位勋章，五把游戏键盘，一万块奖励金。大家决定今天晚上去老陈那撸串哈啤酒，庆祝他们夺冠。不过现在才刚下午三点，晚上七点才前门集合，其他人也陆陆续续散了。苏阳则打算回去睡一觉，好好休息。这段时间忙于提升训练，他都没有好好睡过觉呢。老公，你现在要干嘛去啊？丁雨涵娇滴滴的开口，眼神又柔又媚。回去睡个觉，休养生息，晚上吃饭啊。这一声小丫头拉长了尾音，有点小委屈的样子。你陪陪我嘛，我作业做不完了。呜、哦，宝宝乖，那宝宝去做作业。老公回去睡觉觉，晚上见哈。苏阳突然玩心起，说完就想要开溜。上次小丫头撩完他就跑，他现在还记得呢。丁雨涵直接一把从后面环住他的腰，还撒娇的上下跺了跺脚。一阵柔软的触感突然从背后传来，苏阳一惊，下一秒仿佛有股电流从苏阳脚底直窜头顶，整个人直接酥酥麻麻的。卧槽，这是色诱，犯规，犯规，瑟瑟达咩？苏阳感觉自己有点热，一股阳刚之气正在他全身乱窜，差点就按捺不住那颗躁动的灵魂了。哼，你以为这样我就会从了你吗？苏阳冷哼了一声，撇头看了一眼身后的小丫头，走吧，去学校咖啡馆。你写作业，我睡觉。丁雨涵一愣，随即露出了大大的笑容，心里十分开心。她原本以为老公不会答应她的，就想着撒娇试试。都说会撒娇的女人最好命，没想到老公果然吃这一套。嘿嘿，到了学校咖啡厅，这个时间点正是上课时间，只有三三两两的学生拿着电脑敲敲打打、做方案、写论文啥的。苏阳瞅了一个角落里的位置。便拉着丁雨涵快步过去，那沙发极大，躺下来应该会很舒服。苏阳心想，想喝啥自己点，一会儿我付钱。我先睡会，困死爷爷了。丁检测到宿主已完成恋爱打卡事项，是否现在打卡？苏阳刚躺上去睡着，迷迷糊糊中，系统的声音突然来访。苏阳的身体抖了一下，卧日，吓老子一跳。打卡。苏阳挣扎着回应系统，一时差点又睡过去了。正在打卡，打卡成功，恭喜宿主获得第三个恋爱礼包，是否需要现在打开？开开开，别墨迹。一困的一批，开完要睡觉，正在为宿主打开。一秒，两秒，恭喜宿主获得无限口味棒棒糖、艺高人胆大技能一个，以及 J K 服一套。苏阳眯愣着眼看了下，这一看就精神了。卧槽，怎么还有 J K 服啊？而且这裙子看起来好短，上身衣还薄透，他一个男的又不能穿，我丢，这怎么搞？宿主不能穿，有人能穿啊？你这有人暗示的就是丁雨涵呗？系统，你正经吗？苏阳幻想了下丁雨涵穿这身。若有所思，小丫头能穿吗？扣子会被撑爆吧？咦，啧啧啧！苏阳不自觉露出了一丝意味深长的笑容。不管了，衣不衣服的，先放系统空间内。现在睡觉要紧，咖啡厅里安静，空调也舒服。苏阳躺在丁雨涵对面的沙发上，睡得很香。小丫头盯着他那张好看的脸，不自觉掏出手机来自拍。不得不说，用原相机拍照，连一个小毛孔都能看清。丁雨涵臭美的连拍好几十张，还偷偷和睡着的苏阳合影。他要把这些照片珍藏起来，以后做成相册集。等老了再看，那都是满满的回忆。校花想着想着，突然笑出声来。苏阳被惊醒，嗯，干啥呢？宝宝不写作业，傻笑啥？苏阳看着他，一脸迷茫。丁雨涵则把手机递给他，让他看刚才拍的合照。照片中，苏阳睡得酣时，小丫头在他脸上亲了一个口红印，还给他拍下了。这是我给你烙的专属印记，好不好看？小丫头骄傲的抬头，好像在等苏阳夸她。偷亲，专属印记，好家伙，一世清白。终究毁在了你这个女人手里。苏阳看了又看，却又忍不住在心底高兴。怪不得我说梦里怎么有只小猫一样的东西在吧唧我，原来是你。呵，趁我睡着，贪图我的美色。苏阳傲娇的瞥了他一眼，就亲怎么样？你能拿我怎么样？丁雨涵一字一顿，一边调皮一边凑近苏阳，笑嘻嘻的。这小丫头憋着坏呢。正当两人脸与脸的距离只剩两厘米时，小丫头突然闭上了眼睛。啊，这大庭广众之下不太好吧？这小丫头胆子是越来越大了。之前骑车 roll 爱他腹肌，今天上午已经敢在那么多同学面前亲他了。本想着还得多调教，但现在他显然已经成为一个合格的 L S P 了。苏阳想了下，偏不如他意，他凑头在他脖子上，小猫似的轻轻吸了一口，没一会儿，马上就有点红了。丁雨涵有点吃痛，突然睁开眼，一脸惊恐，这是吸血鬼脑功给你的专属印记。小丫头突然挥拳，轻轻的捶了他一下，坏，然后打开手机原相机，认认真真的瞅着那个红印。看到丁雨涵的手机，苏阳猛地拍了一下头。哎呀，怎么把这么重要的事情忘了？系统使用百倍返现卡，苏阳用意念召唤他，没一会儿，系统应声而来。宿主可返现金额为 27,000 正在返现中。27,000 苏阳有点迷惑，两台苹果不是2万六吗？
咋还多出一千？哦，想起来了，他还买了情侣皮肤来着，送了，结果没炫上，可惜。不过看着小丫头收到情皮挺可乐的，那也值了。返现成功，当前恋爱金剩余额度为六万一千。系统一声，苏阳的手机随即收到一笔二百七十万的银行卡转账，加上之前一百二十万，现在他总共有三百九十万，够了。他的第一个小目标即将达成。苏阳心里想着。于是重重的点了点头，丁雨涵看着他，一脸疑惑：“老公怎么是这个表情？仿佛要去做什么大事，一脸坚定的样子。怎么了，老公？”苏阳回过神：“哦，没事。”六点多，走吧，前门集合吃饭去。第三十五章，这棒棒糖有毒。前门碰头后，丁雨涵和苏阳他们寝室一行人，浩浩荡荡的去了陈叔的烧烤店。要说我是好久没吃陈叔他们家烧烤了，老馋了。今晚上雅间哈啤酒啊！老五看着大家，兴致勃勃的唠着：“哈啤的算咋回事？上白的呀？是不是不敢喝？你个小趴菜！”老二拍了一下老五的肩膀，顺势挑衅的看了他一眼，两人像个小孩子，你一言我一语，打打闹闹的。老四则默不作声，平常他也不是话少的人，咋今天那么沉默？苏阳好奇的探头过去看他，结果这丫的耳朵里戴着蓝牙耳机，正在认真的听游戏解说呢。按照老四他自己的说法，女人可以没有，但游戏必须卷。苏阳现在已经是寝室里最新的游戏卷王了，他必须更加努力支棱起来。这不，歌路上也要认真研究出装铭文和打法。苏阳笑着摇了摇头，无意去卷，结果变成卷中卷。丁雨涵拉着他的手，左右晃晃，走路蹦蹦跳跳的。老公，你还欠我个东西，你知道吗？小丫头低着头，漫不经心、半开玩笑的说：“嗯。”苏阳疑惑了下，欠啥东西了？丁雨涵看苏阳丈二和尚摸不着头脑的样子，突然笑出了声：“你还欠我个亲亲？你刚才还没有亲我，可生气了呢。”丁雨涵边说边假装努嘴，摆出一副有点小生气又委屈巴巴的样子。嗨，苏阳摸了摸自己的额头，也笑了下：“不就是刚刚他闭眼时没亲上去吗？难道专属印记你不喜欢吗？”苏阳转头看他，微微挑眉，喜欢，但亲亲也要。哼呀，这小丫头还挺贪，以后可不得把她榨干了。苏阳顿然感觉到后背掠过丝丝凉意。那作为补偿，我给你一个小礼物。丁雨涵听到这句话，惊喜的睁大了眼睛。什么啊什么啊？苏阳故弄玄虚了一下，神秘的从背后一掏，变魔术似的，突然手里就多出了一根棒棒糖。小丫头眼睛都亮了。刚苏阳用意念打开了系统空间，并取出了一根看不出来什么口味的棒棒糖。因为它的包装和普通棒棒糖不太一样，它是由礼盒装的棒棒糖，光是看着都很高级。给我的吗？对，小丫头兴奋地从苏阳手里接过，认认真真地打量起来。大概她也没见过一根棒棒糖，居然还拿那么精致的一个礼盒装起来。她撕开包装盒，小心翼翼地舔了一口，就这一口，突然她眉毛皱起，整个人直接呆愣住。嘿，宝宝，小丫头，丁雨涵，你怎么了？说话啊！看着她这一系列的反应，叫她也不回应，苏阳逐渐开始紧张起来。这棒棒糖不会有毒吧？还能把人神经毒呆滞了，好半晌，丁雨涵才回过神来。他轻轻抱了下苏阳，也不说话。咋啦咋啦？你说啊，不好吃就扔了，别勉强自己。苏阳担心的看着他，伸手准备去拿他手上的棒棒糖，不扔，打死不扔。丁雨涵立马把棒棒糖拿紧护住，并迅速退出苏阳的怀抱。这棒棒糖也太好吃了，我第一次吃到冰淇淋味的棒棒糖，太幸福了。这个世界上怎么会有这么好吃又神奇的棒棒糖？我感觉吃完，整个人都开心好多。丁雨涵吃着棒棒糖。嘴里含糊不清，说话也语无伦次的。苏阳懵逼，不会是太难吃炸他呢吧？以前他小时候也经常骗他同桌，拿了个酸梨，非说是甜的。等他同桌吃了，两个人被酸的差点趴地上，一边眼睛眉毛皱成个核桃，一边互相取笑，笑到肚子疼。不过看小丫头这表情，又好像是真的。这棒棒糖这么好吃吗？都说好奇害死猫，苏阳决定回去再研究研究。一行人总算是来到了陈叔的烧烤店，今晚店里依然很忙。苏阳和他们寝室的以前常来。都是熟客，老五和陈叔简单打了个招呼，就上二楼雅间去了。刚我点了店里最贵的烧烤套餐， 3 8 8 8今晚大家使劲吃，敞开肚皮吃。老五招呼大家，满脸透露着有钱，这一万块钱奖金啊，估计也就够霍霍一会儿。苏阳心想，没一会儿餐就上来了。难得大家聚在一起，还一起拿下了总冠军，让我们举杯庆祝一下。今夜大家不醉不归。老五先开口，整个人显得十分兴奋，毕竟他们确实没想过，伤心者联盟竟然能打败王者归来队。这是多么高的荣耀啊！老五这么一说，大家都自然举起了酒杯，咕咚咕咚，直接一口闷完。丁雨涵刚想要喝，苏阳伸手拦住了，小丫头只好舔了下下嘴唇，眼巴巴的看着大家喝。来，让我们敬一下老三，今天中路这波打得漂亮。对，敬老三，敬我们张扬的青春。丁雨涵看着大家，眼睛咕溜溜的转，敬她老公，那她应该可以喝了吧？小丫头悄悄咪咪自己拿了一罐，准备偷偷喝一口。苏阳眼疾手快，很快就把小丫头那瓶啤酒拿了过去。老公。女孩子喝酒伤身，但看着小丫头眼巴巴的，她又有点不忍心，只能喝一点，不能再多了。苏阳在她碗里倒了一点点，刚没底就不倒了。好，
，好甜啊！话说过两天就国庆了，七天小长假，老三你怎么安排啊？老二适时的凑到苏阳身边，贼兮兮的，满脸八卦。大学很多小情侣都会趁着放假一起出去旅游，创造独处的空间。有些回来感情迅速升温，两人就搬出去租房子了。苏阳知道他们在八卦啥，但他却十分冷静的回了一句：“国庆放假我回家。”一瞬间，直接打破了他们所有的幻想。三人问号脸，这么好的机会，你回家？老三，你脑子秀逗吧？苏阳也不解释，因为只有他知道，放假他还有更重要的事要做。阿、啊、老公，你放假回家啊？小丫头明显有些舍不得。苏阳摸了摸他的头，别担心，我会很快回来的。丁雨涵微微低头，眼睛咕噜噜的转着，不知道在想什么。第三十六章，空降老家。过了两天，国庆节放假，其他同学旅游的旅游，泡吧的泡吧。苏阳早早的收拾好行李，准备回家。刚出寝室楼，手机突然收到了丁雨涵的微信消息：“老公，你什么时候出发回家啊？我想你的话怎么办？你什么时候回来？回来还爱我吗？”你要回家吃妈妈的饭了，我我也想吃阿姨做的饭，你一定要帮我多吃几大口。苏阳看了一眼，笑了下，果然是干饭人，干饭魂，干饭就要拿大盆。这个小丫头简直是吃货无疑。我准备去机场了，十点半的飞机，大概两个多钟头能到。想我的话，咱们就连麦视频，我很快就回来了。回来以后还爱你，我回家也爱你，放心吧。至于我妈做的饭，没问题，我一定帮你多炫几口。哈哈哈哈。苏阳耐心的一条一条回复丁雨涵的信息，回完他打了个出租车，直奔机场。苏阳在飞机上睡了一会儿，醒来时已经落地了。下了飞机，苏阳刚打开手机，就接到了房产中介的电话。喂，您好，是苏先生吗？我是您之前委托帮忙找房的小梦，您还有印象吗？电话里的男人是当地还挺有名的房产中介，在老家这个小地方，只有他能拿到平层和别墅的推荐资格。平层和别墅的提成高，一般中介没点资源和人脉，很难拿到推荐。嗯，找的怎么样？根据您的期望和要求，我给您找到了一套大平层和一栋独门别墅。一会儿。我给您发个房屋图片，您先看看是否心仪。苏阳的老家在一个五线城市，父母都只是普通的打工人。小时候，他们一家三口就挤在一个七十多平的老房子里。在苏阳的记忆中，房屋年久失修，地板还经常渗水。长大了点，家里收入有所增长，但父母还是舍不得置换新房子。他们总说，房子久了有感情，把钱攒攒，以后还能给苏阳娶媳妇用。毕竟现在彩礼高，没个十几二十万彩礼都讨不到老婆。苏阳其实知道，父母两老省吃俭用习惯了。不舍得花钱，总想着给苏阳留着。现在苏阳有了系统，账户里一下有了390万，这点钱在魔都也就付个首付，但在老家却可以给父母买套大房子。五线城市，一平方米五六千，一套豪宅也不过一百来万，在老家买房对苏阳来说绰绰有余。那你发过来吧，我看看。苏阳对着电话冷静地说道，听不出什么感情。中介在微信上发了两个文件，一个别墅，一套平层，里面有房子详细的资料。苏阳看了一眼，别墅在郊区，装修偏复古。平层在市区，装修智能现代化，临海风景还好。站在落地窗前，就能看到这个城市的美丽夜景。苏阳当即就决定买平层，平层那套我要了。把合同材料带过来。听到苏阳的话，中介吃惊的张大嘴巴，然后又狐疑的确认了一遍：“苏先生，这套平层180万，您要不要先实地看看房，再做决定？”苏阳笑了下，说：“不用了，就这套，全款。”中介整个人呆愣了几秒，过一会儿便开心到旋转跳跃。他头一次见买豪宅那么爽快的人， 1 8 0万的房子，说买就买，也不砍价。也不问有没有优惠，甚至连房都不用看，买房跟买白菜似的。难道这就是富豪的世界？而且听声音，这位苏先生年纪应该不大，如此年少有为，实为无辈之楷模呀！中介小梦不禁发出了仰望大佬的赞叹。一想到这套平层卖出去，他能拿到十万的提成，中介就笑得合不拢嘴。签完合同，付完款，已经是晚上五点多了。苏阳循着回家的公交车坐了半小时，终于回到了那个藏在小巷子里的老房子。六点多，这时候应该刚好碰上饭点，他回来的真是时候。爸爸妈妈看到他，一定又惊又喜。苏阳心里想着，脸上乐开了花。他三步并作两步，在家门前站定，然后敲了敲房门。没一会儿，家门被打开了，开门的是他妈妈。妈，我回来了。苏阳声音不大，但喜悦溢于言表。他妈妈盯着他，上下看了两眼，脸上充满了匪夷所思，然后赶忙招呼他爸爸：“娃他爹，你快来！”门口这孩子怎么长得那么像苏苏？他还叫我妈。苏阳一脸黑线，这怎么和想象的不一样？这才开学一个多月，好家伙，连儿子也不认识了吗？听到声音的他老爹拧着个锅铲跑到门口，也上下打量了他两眼。别说这孩子长得还真像苏苏，苏阳脸更黑了。娃是亲娃，爹妈就不知道了。小伙子，你打哪来啊？找谁？吃饭了没？说炒了两个菜，进来喝两杯。看你面熟，和我儿子长挺像。有没有一种可能，我就是你们儿子呢？苏阳沉默了一下，抬起那幽怨的眼神看着他们。不可能，你这小伙子长那么帅，我儿子皮实的很，现在估计还在学校翻墙头呢。他老爹不以为然的笑笑，这小伙子。净说胡话，他儿子他还能认不出来吗？苏阳在心里感慨了一下，他爹果然了解他。翻墙头这事，他以前倒是常干，可那是初高中的时候啊。
，他现在已经大学了，大学了 OK。要不你给你儿子打个电话吧，你看看他在不在学校。苏阳抚了抚头，他现在脑壳痛。听他这么说，他爹狐疑了下，掏出手机拨了个电话，嘟嘟嘟声刚送出去，苏阳的手机就响了。他拿出手机，在他爸面前无奈的晃了晃，看到了吗？爸，我真是苏苏。苏阳他爸妈直接愣住，看着前面这个好蛋一时语塞。还、哎、有喂，真是苏苏啊，长高长帅了，妈都没认出来。快快快进门，还有两个菜就可以吃晚饭了。他爸他妈终于反应过来，赶忙把他迎进门。苏阳叹了口气，这年头回个家也不容易啊。放下背包，苏阳坐在家里的沙发上，环看了下里屋。房子被翻新过，家具也买了新的，七十几平的屋子，一下亮堂不少。发愣神的间隙，苏阳的手机又响了，是小丫头。魏雨涵，怎么了？他爸妈还不知道他谈了女朋友，说话还得注意点。什么雨涵？叫我宝宝，老公，猜猜我在哪里？电话里的丁雨涵笑嘻嘻的，还十分调皮的让苏阳猜。学校 ？No No No， 看看微信，你就知道。于是苏阳点开丁雨涵的对话框，只见他发来了一个位置定位，竟然在苏阳老家城市的机场。惊不惊喜？意不意外？苏阳人都傻了。卧槽，这小丫头搞什么飞机？千里追夫，空降啊！第三十七章，丑媳妇还要见公婆。苏阳眼睛都瞪大了，还真是惊喜啊！我旅游来了，老公，我好饿啊，我想吃棒棒糖。我有机会在机场和你偶遇一波吗？丁雨涵发来了微信消息，紧跟着还发了几个可怜巴巴的表情。你一个人来啊？对，那你今晚住哪啊？苏阳比较担心他今晚的落脚点。一个小丫头，人生地不熟的，一声不吭，说来就来了。苏阳不免有些担心。M， 随便找个酒店住。如果你不来找我的话，一个女生。还长那么漂亮，自己住酒店可还行？苏阳哪能放心得下？机场等我，我过来找你。好嘞，哥。苏阳拿了件外套，和他父母打了声招呼，就出门了。苏苏，那你可快点回来啊！晚饭发好了。他妈妈追到门口，朝着急匆匆下楼的背影大声喊了一句。他张望了下头，也不知道这孩子听没听见。回到厨房，苏阳妈妈拱了拱旁边男人的手臂：“娃他爹，你猜苏苏这是去哪啊？不知道，但刚才听到他说什么机场，估摸着去接朋友了。朋友？什么朋友？刚苏苏打电话的时候，可小声了。”生怕我们听见似的。孩子大了，有自己的秘密，说话都要避着我们了。苏阳他妈说完，还有点小伤感。下一秒，突然又话锋一转。不过，不过什么？苏苏刚打电话的时候，表情和平常不太一样。电话里好像还是个女孩子的声音。女孩子，没听错吧？苏阳老爸突然放下手中的锅铲，环胸跟娃他妈八卦了起来。那哪能听错啊？这小子不会是谈恋爱了吧？二老转头对视了一眼，若有所思。另一边的丁雨涵。则拿着手机，喜不自胜。一想到马上就能看到苏阳，她就忍不住开心。难得一个小长假，结果男朋友回家了，那她来旅个游，偶遇一波也不算过分吧？正出愣神，苏阳从背后轻轻拍了下丁雨涵的肩膀，小丫头回过头来看到他，眼睛笑得弯弯的，像个小月牙。下一秒，直接跳着扑进他怀里，整个人挂在他身上，抱得紧紧的，像个小考拉。身边路过的人都忍不住看一眼这一对俊男靓女，其他男生直接毫不掩饰的投来羡慕的目光。热情如火的丁雨涵，苏阳差点招架不住。他顺了下自己的呼吸，才勉强平息了内心某种躁动。老公，我好想你，看到你可太好了。小丫头声音软软的，像只撒娇的小猫咪，软糯又粘人。我们昨天不是刚见过吗？这么想的吗？苏阳笑着打趣他：“你没听过吗？一日不见，如隔三秋。想你想你就是想你。”说着，还晃了晃他的两条大长腿，边晃边用头蹭他脸吧。好了好了，饿了没？饿了。丁雨涵转过头来和他对视，一脸怪不好意思的表情。你先下来。我带你去吃饭，不下不下就不下，好不容易抱到老公，我不下来。丁雨涵直接拒绝，然后歪头靠在苏阳脖子边，两只手抱得更紧了。你这小丫头，苏阳无奈的笑了下，拿他没办法，正准备拿出手机给父母打个电话，让他们先吃饭，不用等他了。结果刚准备打，他妈就先打过来了。宝宝，须别说话，我接个电话。好，丁雨涵乖巧地点点头。苏阳按下了接听键。喂妈，我一会儿，你一会儿啥一会儿，快回来吃饭，都弄好了，就等你呢。苏阳还没说完话。直接被打断了。现在他妈这么一说，反倒不好提，让他们先吃，别等他了。小丫头听到“吃饭”两字，立马转过头来，眼睛都亮了。总不能突然带个女孩子回家吃饭吧？要是这么快见他爸妈，小丫头没点心理准备，还不得吓死？苏阳还在思考怎么回复他妈。一阵带点凉意的晚风吹来，丁雨涵结结实实的打了个喷嚏，他心头一惊，坏了！小丫头也惊恐的捂住自己的嘴巴，连呼吸都屏住了。果不其然，电话那头便传来了他妈妈的问话：“苏苏啊，谁在你旁边啊？”那么晚了，带回来一起吃饭吧。苏阳他老妈不紧不慢地说着，他老爹也搁边上。两人对视了一眼，意味深长地笑了下。果然是有情况啊！苏阳挠挠头，不知该作何回复。电话那头看他太久不说话，又继续说：“人小姑娘也没吃饭的吧？你不打算带回来尝尝你老妈的手艺？”他老妈在电话那头憋笑。苏阳心里大惊，听到这句话的丁雨涵立马就先开口了：“阿姨，你也太好了吧！我们马上回来吃饭，吃两大碗。”嘿嘿。
。苏阳一脸不可置信的看着小丫头，这女娇娃那么社牛吗？宝宝，去我家吃饭，你不紧张吗？不紧张呀，丑媳妇儿还要见公婆呢。况且我又不丑。哼，电话那一头再也憋不住笑了。好好好，饭馆够。小姑娘一听就是个机灵孩子，阿姨在家等你啊。好的，阿姨。丁雨涵一脸笑嘻嘻的。苏阳挂了电话，不可置信的摇摇头。走吧，老公，吃饭饭。嘻嘻。说着，丁雨涵从他身上跳下来。拽着他的手走出了机场。丁，检测到情侣，必做一百件小事。拜访父母，签领之后，过程产生的花销均可由恋爱金支付。是否签领该事项？踏上回家的路上，系统自动蹦了出来。这年头，拜访父母一起吃饭也能算恋爱事项了。苏阳不解，算得到对方父母的认可，也是恋爱中必不可缺的重要环节。说的好像有点道理。那签领吧，恋爱事项已签领，宿主完成即可打卡。两人叫了个计程车，踏上了回家的路。苏阳转头看了下身旁的小丫头，她正兴致勃勃地看着窗外，没有一丝紧张的神色。苏阳笑了下，希望过会儿也能像现在这么坚挺。第38章丰盛的家宴。十分钟后，计程车停在了老巷子里，两人一起下了车。晚上八点，外面已经全黑了，昏黄的路灯打在两个人的身上，照出互相依偎的影子。丁雨涵歪头歪脑地打量周边的老式建筑，一脸新奇。苏阳则宠溺地看了他一眼，又伸手摸了摸他的头，另一只手自然地牵着他上楼。哒哒哒，老巷子里楼与楼的距离并不是很远。住对楼的刘大妈正准备下楼去跳广场舞，听到声音便抬头看了看，这一看就看到了熟悉的身影。哎，那不是老苏家的臭小子苏阳吗？放假了？咦，他旁边那个漂亮的小姑娘是谁？没见过呀。刘大妈的眼里闪过一丝疑惑，下一秒，她仿佛嗅到了八卦的信息，眼睛都放光了。苏阳没有察觉到身后的异样，他领着小丫头上到四楼，在家门前站定。老房子没有电梯，他们只能步行而上。苏阳看了他一眼，平静地说：“到了。”丁雨涵抿了下嘴唇，过几秒。他突然有点心虚的往他身后藏了藏，这一举动，苏阳不由得笑了。他清了清嗓子，附在小丫头的耳边，颇有调侃的意味，轻轻说道：“刚是谁说不紧张的？不，不紧张呀，是紧张。”丁雨涵说话都结巴了，语气也弱了几分。嗨，这小丫头还嘴硬。不过现在紧张也来不及了，都到家门口了，总不能不进去吧？苏阳敲了一下自家门，刚敲第一声，门唰的一下就被打开了，把他吓一大跳。卧槽，这开门的速度堪称火箭发射。他二人。是一直蹲在门后听声音吗？不然怎么能开那么快？苏阳心里一阵吐槽。只见二老定定地立在门前，慈眉善目，面带微笑。爸妈，我回来了。苏阳的声音在空旷的楼道显得异常清楚。二老顿了一下，没搭理他。他们东张西望了一会儿，开始自顾自地说话。哎，娃他爹咋没人呢？不知道呀，没跟上来吗？苏阳一脸黑线，他指了指自己，说：“我不是在这呢吗？没说你。”这一句话堵得苏阳无语凝噎。站在他身后的小丫头听到声音。缓缓地探出一个小脑袋来，叔叔阿姨好，你们是在找我吗？丁雨涵声音软软的，一整个乖巧腼腆的样子，与刚才在机场里鬼灵精怪的样子大不相同。哎，在这呢，你好你好，来来来，快进门，洗洗手就可以吃饭了。瞧瞧，这小姑娘长得可真水灵。你今年多大了？在哪里读书啊？二老开开心心地把丁雨涵迎进屋里，热情地扒拉一堆，留下了站在门外呆愣的苏阳，独自在风中凌乱。这踏马到底谁才是亲生的？苏阳开始怀疑自己。丁雨涵受宠若惊地进了屋。看到热情的苏父苏母，本来那点紧张的情绪，现在直接一扫而光。屋内不大，但非常干净，墙上贴满了大大小小的奖状，都是苏阳的，足足有一整面墙。丁雨涵认认真真的看着墙上的辉煌战绩，竟然连幼儿园的奖状都有。丁雨涵不禁在内心慨叹：没想到老公从小到大都这么厉害，他可是捡到宝藏男孩了。苏阳的父母喜上眉梢，苏苏这小子平常虽然皮实，但找女朋友的眼光确实不赖。刚想招呼他们洗手入桌吃饭，结果。转头却没看到自家儿子。哎呀，苏苏，你傻站在门外干啥呢？进来啊！苏阳他妈挠了下头，尴尬的笑笑，看见小姑娘开心，把儿子忘了。另一边，苏阳无奈的叹了口气。这二老终于记得招呼他回家了。进了家门，他与丁雨涵一并去洗手，然后入桌吃饭。今晚的菜有糖醋排骨、红烧鲫鱼、油焖大虾、麻婆豆腐、辣子鸡丁。苏阳看了一眼，肯定的点点头。这些菜式都是他爱吃的，算他父母还有点良心。他伸出筷子准备夹个鱼头，刚碰到菜盘。苏阳他妈连肉带盘直接端放到了丁雨涵跟前，然后给小丫头夹了满满一大碗。苏阳傻眼，姑娘，你叫什么名字啊？雨涵，丁雨涵。小丫头看着这么丰盛的菜肴，眼睛都亮了。吃货本性逐渐暴露，好名字，那以后阿姨就叫你涵涵吧。丁雨涵闪着不灵不灵的双眼，开心地点点头。阿姨也不知道你喜欢吃什么，就随便做了点家常小菜，你看看合不合你胃口。妈，你这还叫家常小菜呀、啊？丰盛的都快赶上过年了。苏阳发了一句牢骚。就你话多，丁雨涵看了一眼老公，露出了会心一笑。他拿起筷子，夹了一口鱼肉放进嘴里。嗯，阿姨，这个鱼肉好好吃，味道鲜美。夹了鱼肉之后。
丁雨涵又加了其他的菜肴品尝。哇，这个糖醋排骨也很好吃啊，甜而不腻。这个辣子鸡丁绝了，吃了还想吃。阿姨，你和叔叔的手艺也太好了，比那个五星级饭店的大厨做的好吃多了。丁雨涵一边吃一边猛夸，边夸还边竖起了大拇指，把二老夸得如沐春风，满脸笑容，和韩寒口味就好，喜欢就多吃一点啊，孩子。丁雨涵重重的点了点头，一脸雀跃。坐一旁的苏阳适时的笑了，这小丫头夸人可真有一套。睁着眼睛说瞎话，那辣子鸡丁明明把他辣的眼泪都快要下来了，愣是给他生生憋回去了。看来丁雨涵这小丫头已经成功打入他们家庭内部，二老对他也挺满意的。吃了一小会儿，小丫头悄悄咪咪的把刚才的鱼头加入他的碗里，并小小声的说：“老公吃。”苏阳愣了一下，转头看他，没想到这小丫头还挺细心，竟然注意到了刚才他想加鱼头。看着碗里的鱼头，他心里有点感动，于是他伸手宠溺的摸了摸他的头，拨弄了一下他的头发，然后就拿起了桌上的一次性手套，给他包起虾来。两人这个小互动被二老看在眼里，他们你看看我，我看看你，满意的点点头。门外突然传来了几声沉重的敲门声，屋里的人愣了一下，这大晚上的，谁啊？不知道，你们先吃着，我去开门。苏阳他爸起身朝门口走去。第三十九章，真金不怕火炼，你把话说清楚。看到苏父去开了门，大家便继续吃。门开了，姑娘，你是叔叔，你好，我是吴柳柳，是苏阳的同学，请问苏阳在家吗？这熟悉的声音让苏阳内心一震，卧槽，谁？吴柳柳、苏阳和丁雨涵两人懵逼的对视了一眼，他赶紧摇头，表示他也不知道吴柳柳怎么会来。两人转头齐刷刷的看向门口，哦，他在家，在家。既是苏苏的同学，那便进门一起吃饭吧。我们正吃饭呢。好的，谢谢叔叔。苏阳他老爹不明所以，但听到是苏苏的同学，还是领了吴柳柳进门。又是一个漂亮姑娘，但比韩寒差点。苏父看着他仨，心里闪过一丝疑惑。奇了怪，儿子下午一声不吭的就回来了，晚上领回来一个女朋友。现在又来了个女同学，弄啥子咧？吴柳柳刚进门，三人就对视上了。你怎么在这？吴柳柳皱起眉头，率先开口质问丁雨涵：“我怎么在这？我是苏阳女朋友，在这不很正常吗？”倒是你，你来这干嘛？小丫头收起了刚才羞涩腼腆的可爱模样，此刻她眼里透露出寒光。苏父和苏母愣了一下，看来他们都认识，但这咋的？说话夹枪带炮的，仿佛跟要掐起来似的。苏阳看出小丫头心里不快，赶忙把她搂到怀里，轻轻拍了下她的背，安抚一下，然后又转头看着吴柳柳。冷漠的开口道：“你怎么知道我家地址的？苏阳，你忘了吗？暑假七夕，你给我寄的情侣礼物，地址填的就是你老家啊！”吴柳柳用极其温柔又绿茶的语气说道。说完，还挑衅的看了一眼丁雨涵，脸上划过一丝得意。小丫头撅起小嘴，转头生气的看着苏阳，胸口也因为愤怒一起一伏的震颤着。苏阳赶紧把她揽到怀里，亲了亲额头：“宝宝，我来处理，相信我。”他这么说，小丫头不吃醋才怪。这吴柳柳也是，巨他妈烦人，分都分了，还要来做什么药？你怎么知道？我回老家了。苏阳一边轻轻拍着丁雨涵的背，一边继续冷漠地说着：“我去你们寝室找你，你室友说你不在，回家了，所以我就来你老家找你了。”苏父苏母听得一愣一愣的，感情刚敲门的这个女生不是什么同学，是苏苏前女友啊！你找我干嘛？我有话对你说。呵，之前说的不够清楚吗？还有什么好说的？我们不可能复合。苏阳再一次重申他的态度：复合是不可能复合的，这辈子都不可能复合。从吴柳柳嫌贫爱富，吴凤贤接范泽坤以后，这个女人在他这里再无任何私情可言。苏阳。我知道是我对不起你，但你可不可以不要对我这么冷漠？我真的有话对你说。吴柳柳一脸认真，仿佛真有啥重要的事似的。丁雨涵转了转他的大眼睛，脑瓜子不知道在想什么，能让前任追到老家，还那么认真的说有话同苏阳讲的？难道？丁雨涵立马看向吴柳柳的肚子，又一脸惊恐的转头看苏阳，他摇摇头，一脸委屈又不敢相信。小丫头这一反应，苏阳当然看在眼里，他急忙摆手辩驳道：“没有啊，我没有，我没干过那事。他就算有，也不可能是我的。”丁雨涵这么个反应。苏阳也急了，什么是做没做过他自己清楚，但小丫头担心的这个事绝对没有。吴柳柳，你把话给我说清楚。苏阳这话一说，苏父苏母愣了，连吴柳柳也愣了，他自己都没想到这一出，场面一度很尴尬。正当吴柳柳准备开口时，门外又响起了敲门声。这回吴脸懵逼，这咋还有人？苏父一边用力的抓了抓头，一边去开门。不能再来个女的了吧？苏阳这臭小子到底惹了多少桃花？难道都哥今天晚上还讨债啊？难不成这臭小子就是因为这个原因才躲回家里的？这门刚打开，外面马上涌进来一堆人。定睛一看，来人都是一些三大姑八大姨和邻居大妈，大概来了八九个。小地方消息传得快，刚有个风声，八卦的各种远亲近邻就都来了。哎呀，苏苏回来了呀！听你刘大妈说，你带女朋友回家了。都说这姑娘挺漂亮的，姨妈好奇，就想来看看。不见，进来的姑姑姨姨婶婶大妈们，看到屋里站着两个漂亮的女生，一时不知哪个才是苏苏女朋友。这两位姑娘都挺漂亮的，哪个是你女朋友啊？苏苏，你快介绍介绍啊！人群中的二姨
，显然气质更好一些。苏阳看了看这群来吃瓜的长辈，若是让他们知道两个女生，一个是前任，一个是现任，还指不定明天会传出什么样的丑闻呢。苏阳无奈的抚了抚头，但现在他也管不了这么多，有些事情必须得说清楚。他想给丁雨涵足够的安全感，也不想让他父母误会。他苏阳不是那样的人，有些事情没做就是没做。吴柳柳，你把话说明白，就当着大家的面说。你但凡瞎说半个字，我们就去医院验清楚。真金不怕火炼。到时丢脸的是你自己。苏阳一顿输出，那些三大姑八大姨瞧着气氛不对，默默闭上了自己的嘴，退到一边。这回焦点转移到了吴柳柳身上，所有人都看着他，好半晌，他才慢悠悠的开口道：“我只是想说，我想重新追求你。”嗨，不是拿肚子说事就好。苏阳看着丁雨涵，两人长舒一口气，心里的石头放下了。清白还在，清白还在，等会重新追求。苏阳反应过来，这女人的脑子是有包面。吴柳柳，你也看到了，我真的有女朋友了。我们也是真的没可能。人群突然传来一阵小小的唏嘘声。苏阳这小子才大二就那么抢手啊，都有姑娘追上门表白了。苏阳这孩子小时候皮是皮了点，但人不差。他读书厉害，个子高，人也帅气。幼儿园没跟他们老苏家结娃娃亲，亏了亏了。苏阳不想理这些姨姨姑姑的好奇，小丫头估计也不想。于是他转头给他老爹使了个眼色，就拉着丁雨涵的手出门了，留下了吴柳柳和其他愕然的吃瓜群众。第四十章，刚没占你便宜，现在才是。苏阳拉着丁雨涵下楼。来到了附近的护城河边上，今夜晚风凉爽惬意，河堤边上吹风的人还挺多。苏阳将丁雨涵拉进怀里，揉了揉他的头发：“宝宝，今天晚上的事，你相信我吗？”苏阳也没想到，饭吃得好好的，怎么就突然冒出一个吴柳柳，还说什么重新追求他，差点搞得他里外不是人，真是晦气。丁雨涵叹了一口气，也回报了一下他：“笨蛋老公，我当然是相信你的呀，只是好可惜，如果我早一点遇到你就好了。”顿了一下，丁雨涵突然抬头看他：“对了，你有没有带他回家吃过饭？”听到这句话，苏阳弹了一下他的小脑瓜。这小丫头想什么呢？他苏阳是那么随便的人吗？肯定没有啊，宝宝，你看我爸妈像是认识他的样子吗？我只带你见过我爸妈，他们很喜欢你，以后你跑不掉了。嘿嘿，丁雨涵听着，调皮的吐了下舌头，脸上露出了笑容。现在开心了。苏阳刮了下他的鼻子。刚才在楼上，小丫头的表情就一直不对，一路上也一直不说话。现在终于笑了。苏阳舒了一口气，没呢，还气气，我才没那么好哄，除非你给我好吃的棒棒糖。<笑>丁雨涵突然还胸，把头别到一边，一边假装生气，一边偷瞄笨蛋老公的反应。苏阳看着他可爱调皮的样子，不由得一笑。女孩子这种生物，可爱起来真是甜到心吧？不就是想吃棒棒糖吗？这简单。苏阳心领神会，然后故弄玄虚了一下。等我施展一下魔法，你闭上眼睛，快点快点。丁雨涵转过头来，虽然不知道苏阳葫芦里卖的什么药，但还是听话的闭上自己的眼睛，脸上露出了期待的表情。苏阳则马上在心里用意念召唤系统，系统取出99个棒棒糖。要不同口味的，宿主，你还真是大手笔！棒棒糖已经分拣完成，拿什么装？你没麻袋，要什么麻袋？给我包里啊！苏阳示意了下自己背后的背包，宿主，行还是你行？下一秒，苏阳便感觉自己的后背十分沉重，至少有十几斤。苏阳把包换到前面，并默默的打开好了背包拉链。宝宝，睁开眼睛！丁雨涵刚一睁开，就看到了满满一书包的棒棒糖，五颜六色的，他眼睛都亮了，估计这辈子都没见过这么多棒棒糖。哇，老公你好厉害，你从哪里弄来这么多的啊？这都可以开个小卖铺了。苏阳看着他，宠溺的摇摇头。我棒棒糖存货多，但货多也不卖，他们都只属于你，连同我一起。苏阳认认真真的说着，眼里含情脉脉。这里总共99颗，每一颗都代表着我的爱意，希望能够填到你的心里。苏阳一本正经的说着情话。丁雨涵早就笑得耳朵都红了，糖还没吃，心里就已经感觉很甜了。妈呀，完蛋了，直接沦陷！这个男孩子，他好会说情话，聊得他心跳加速，现在只剩下傻笑了。丁雨涵忍不住在苏阳嘴上轻轻的亲了一下，你轻轻那一下，我都没感觉。你要像我这样，说着，苏阳撕开一个棒棒糖的包装，认认真真的吃了几口，然后把小丫头一把勾过来亲了又亲。丁雨涵眼睛直接瞪大，会了吗？苏阳挑眉，露出了一个坏笑，嗯，好甜。舌尖上带来的甜味让丁雨涵感觉到满足，但我怎么感觉你在占我便宜？哎呀，又被老公光明正大的偷亲了，老公真坏，有吗？我有占你便宜吗？苏阳突然摊手。装出一副无辜的样子，下一秒突然按住他的后脑勺，直接霸道的亲了上去。另一只手放在他的腰上，轻轻的掐了一下。三秒后放手，刚才没有，现在确实是在占你便宜。苏阳脸上露出了得意的笑容，看着目瞪口呆、满脸通红的丁雨涵，他高兴的撸啊了撸啊他的头，跑了。臭苏阳，你你你，你欺负我，那你来追我呀、啊，追到我就让你欺负回来。苏阳回头扮了个鬼脸，然后又跑远了。两人就这样打得闹闹，好不欢乐。这一幕被在暗处的吴柳柳看了个正着。他愤恨地握紧自己的拳头，指甲陷入肉里，勒出一条深深的血痕。他费尽心思来到苏阳老家，本来是想求得他的原谅，让他
，重新爱上自己。结果竟然碰到他，带着丁雨涵回家见父母，羡慕嫉妒的情绪立马涌上心头。以前他俩在一起，苏阳提都没提过，现在他们才在一起一个多月，竟然就到了可以见父母的地步。他们一年竟然敌不上他们一个多月，不甘心，真的不甘心。他掏出手机，拨打了苏阳的手机电话。另一边的苏阳看了一眼，毫不犹豫的挂掉，再打再挂，打到第四次，不通了。苏阳把他拉黑了，一瞬间他抱头痛哭，是他做他闹。才失去了一个满眼都是他的男孩子，拥有的时候不珍惜，失去了才追悔莫及。可惜悔之晚矣。苏阳跑了几步，又停下来勾引丁雨涵，然后继续跑，脸上还贱兮兮的表情，一副讨打的样子。丁雨涵趁苏阳不注意，猛地发力飞奔出去，终于逮着他了。他跑，他追，他插翅难飞。哼，美女想要的男人都给搞到手，跑不动了吧？落我手里了吧？丁雨涵从背后环住他的腰，语气里一副得意的样子。苏阳低头笑了一下。瞬间挣脱，并将小丫头反锁到自己怀里，一副居高临下的姿态看着她。你想对我使什么话？嗯，苏阳压低声音反问。他直勾勾地盯着小丫头，丁雨涵用力挣扎了一下，没挣脱。不对，不对，不是这样。你应该说，老婆大人饶命，然后被我亲亲。你怎么还把我反控起来了？小丫头又气又急，边说边来回跺脚。这可爱模样把苏阳逗笑了，他整个人又凑近了一点，呼吸直接打在小丫头额前的头发上，气氛越发暧昧。如果我说我不能。苏阳露出了大灰狼要搞色色的笑容，丁雨涵心里一惊。第41章，凭空出现的 J K 制服，你你你你，就想搞坏坏，要乖乖的，不可以乱来。丁雨涵话都说不利索了，上次老公露出这种大灰狼要把他吃掉的表情，还是在陈叔烧烤店吃情侣套餐的时候，太可怕了，一不小心感觉就要把自己搭进去。这个人不是良民，大大的坏。苏阳摸了摸丁雨涵冰冰凉凉的耳垂，手上的触感很舒服。小丫头果然还是小丫头啊，胆子有一点点小。苏阳只好松了点力气。将她贴身抱到怀里。不得不说，女生身上的脂肪确实更多一些，软乎乎的，抱起来很舒服。老公，你不要抱那么紧，你皮带搁着我了。苏阳笑了笑，没说话。老公，嘤嘤嘤，听见了吗？好班会。苏阳财富在他耳边小声说：“我这件裤子哪有皮带？”苏阳舔了下下嘴唇，眼神里满是诱惑。丁雨涵一愣，好奇的低头看了一眼，笨蛋，老公穿的是休闲裤，确实没皮带。那刚才我他喵的，是不是知道了点什么男人的秘密？这样会被灭口吗？小丫头猛地抬头看向苏阳，眼里露出了惊恐又不好意思的表情。那什么，老公冷静，我去给你买水啊！丁雨涵想要溜走，却被苏阳一把扯回。不用，我不渴，你怕了？苏阳饶有兴味的看着他，目光从眼睛、鼻子间扫过，最后停留在他唇上。没，没啊，不再怕的。丁雨涵一紧张，就容易说话结巴，看得出来他在抢眼内心的慌乱。苏阳笑了下，突然放开他，站到了护栏的另一边，然后两手插兜，目视前方，收敛起了刚刚坏坏的表情。丁雨涵拍拍自己的胸脯，长舒一口气。这老公一下坏坏，一下满脸正气，搞两副面孔啊！此时，河面上刚好划过一艘大游船，船上张灯结彩，敲锣打鼓，喜庆的很。丁雨涵也被吸引了目光。老公，他们在干什么？结婚啊？在游船上结婚？嗯，老公，你是不是生气了？没。丁雨涵歪头看他，却看不出他脸上什么表情。那你为什么说话只说一个字？佛曰：不可说。哦，今日份高冷老公，高冷，高冷个嘚儿！咱就是说。现在要摒清杂念，做个正人君子，他可太难了。天突然下起了蒙蒙雨，雨势不大，但不躲雨的话，一会儿也得淋湿。苏阳转头看了下丁雨涵，三大姑八大姨姑母还在他家待着呢，家里暂时还回不去，那能去哪呢？这么晚了。哦，对了，苏阳想起来，白天他刚买的那套平层，今晚先搁那住一晚算了，反正那地宽，可以把主卧留出来给父母。他和丁雨涵一人一个次卧，完全够住，而且那环境也安静，住那完全不用担心被打扰。这么想着，苏阳给他老爹发了个短信。说今晚不回来了，去朋友家，然后便打了个计程车去了新买的大平层。两人抵达新房子，丁雨涵好奇地打量着屋内的设计布局，智能现代化的家具布控显得非常高端。宽敞的客厅摆放着皮质沙发，几面落地窗能够清晰地看到外景。晚上站在窗前，可以俯瞰这座城市所有美景。小丫头屁颠屁颠地跑过去，趴在落地窗前，哇，外面好漂亮！老公，这么高级的酒店，一晚得多少钱啊？我看看我能不能住得起。苏阳去厨房里倒了两杯热牛奶。转身拿了一杯给小丫头。酒店，这布局像是酒店吗？住得起，你住免费。为什么？丁雨涵突然转过头来，好奇地问。私人住宅，对你不收费。苏阳喝了一口热牛奶，靠在沙发边上，对他挑眉。丁雨涵一脸不可置信。天哪，私人住宅，原来老公家还有一套这么大的平层啊！真好，真幸福。他们家在魔都虽然有房，但也没住过大平层。原来住大平层是这种感觉，太巴适了。宝宝，刚才淋了雨，你先去洗个热水澡吧。苏阳给他指了其中一个次卧。平层里每个屋内都自带一间浴室，这个设计还蛮不错。人多的时候不用抢公共洗浴室。那你的老公，我在另一间也先洗个热水澡。苏阳又指了另一间
，两间次卧室对门。好，听到苏阳这么说，丁雨涵蹦蹦跳跳的进里屋了。十几分钟后，苏阳帅先从自己屋里出来，他下身穿了条沙滩裤，上身一件休闲 T 恤，还好他背包里备了几套，不然刚才洗完就没得穿了。他刚洗了头，吹了个半干，头发还有点微湿。对面丁雨涵还没动静，女孩子洗澡洗头就是慢，涂涂抹抹的，估计还得半俩小时呢。苏阳掏出手机，坐在沙发上，他先点个外卖，等会小丫头出来就可以直接吃了。今晚本来好好一餐饭，被吴柳柳他们搅黄了，扫兴。小丫头估计也没吃饱，点几个平常她爱吃的，等她出来好了。过了一会儿，丁雨涵从她那屋子里出来了，宝，我点了外卖，一会儿就到。苏阳听到声音便开口道，但头没抬，还在刷手机。老公，那个好看吗？丁雨涵声不大，有点羞涩。嗯。苏阳疑惑抬头，卧槽，这衣服好熟悉，这他妈不是之前系统开出来的 J K 制服吗？上衣薄透，裙子还很短，他印象十分深刻。这丁雨涵怎么穿上了？你从哪找的这套衣服？苏阳上上下下打量了个遍，心中不解，就在我那屋的衣柜里啊！我以为是你给我准备的，我就穿了。难道你不是给我准备的？是给其他人准备的？丁雨涵突然双手叉腰，向前一步，不不不，这衣服怎么可能是给其他人准备的呢？沃日，这衣服不是在系统空间吗？怎么跑小丫头屋里去了？检测到宿主绑定的官配 CP 没有唤醒衣物，系统自动将衣服置放于其屋内。好你个系统啊！助攻宿主推进恋爱进程是我的职责。机操物六系统。我真是服了你这个老六！第42章，你想搞什么坏坏？这个系统是越来越智能了，跟个人精似的。苏阳笑着，无奈的摇摇头。不过还别说，衣服穿在小丫头身上确实挺合身的，就跟量身定做似的。这么想着，苏阳又偷偷抬眼瞄了一下丁雨涵，衣服确实很修饰身材。小丫头玲珑有致的曲线一览无余，上半身的形状若隐若现，加上今晚小丫头化了点淡妆，漂亮中不禁又带着点俏皮和性感。苏阳感觉到那里一股燥热，不由得把头别到一边。看向窗外无边的夜色，今夜看来是不能睡个好觉了。丁雨涵看他把头别向窗外，脸上有点不开心。他三步并作两步走到苏阳身边坐下，认认真真的把他的脸掰正。老公，你说好看，那你为什么看窗外不看我？嗯，我要生气了，坏男人，你是不是外面有其他狗了？小丫头嘟囔起自己的小嘴，一只手在他脸上轻轻掐了一下，然后还手抱在胸前，气呼呼的。苏阳轻轻笑出了声，这小丫头在乱吃什么飞醋？他舔了下下嘴唇，依旧不说话。眼神里有些许调笑的意味。半分钟后，丁雨涵先按捺不住自己的好奇心，他伸出两只手，轻轻摇晃苏阳的胳膊，用那撒娇又期待的语气，眼巴巴地望着他：“老公，到底好不好看吗？”苏阳又瞥了他一眼：“咋，又来撒娇这套？行吧，行吧，看在小丫头好奇的都撒娇了的份上。”苏阳吸了下鼻子，装模作样的干咳了几声，认认真真的说道：“好看呀，三六弟，粉色，我喜欢。”说完，苏阳控制不住的笑出了声。此话一出，丁雨涵愣了一下。下一秒，他马上低头看向自己的胸前，只见薄透的上衣里，此时隐隐显现出一抹淡淡的粉色，内内的轮廓清晰可见。丁雨涵瞬间就明白了，脸唰的一下红的跟猴屁股似的。他立马伸出两只手，交叉挡在胸前。苏阳就在一旁静静的观赏着这份少女的娇羞。哈哈哈哈，这小丫头真可爱，臭脑功，你又耍流氓！你你你你，把头别过去，不准看我！听到这话，苏阳装作一副无辜的样子。啊，宝宝羞羞，我好难过，你让我看，又让我不要看。那到底是看还是不看？接着，苏阳突然露出了一个痞坏的笑容，然后凑近丁雨涵的耳边，用那坏坏的语气反问道：“难不成宝宝是在欲拒还迎？”“嗯。”后面那个，嗯。苏阳特地压低了声音，语气里尽显魅惑。“哎呀哎呀，我没有，你瞎说。”丁雨涵边说边伸手想要推开苏阳，拉出一些安全距离，但小姑娘的力气哪能和大老爷们比？人没推开，结果苏阳的脸又凑近了他半分，两人的温热的呼吸就这样彼此交缠在一块。丁雨涵立马紧张起来。看向苏阳的眼睛开始慌乱，看着眼前的小兔子，苏阳伸出一只手，轻轻揽住他的腰。正当他准备亲上去时，门铃突然响了。阿西，来的真是时候，不用想，肯定是外卖到了。这外卖也是，气氛已经烘托到这了，结果早不来晚不来，偏偏这时候来。苏阳在小丫头腰上轻轻捏了一下，然后放开她，略有不悦的坐直身子。丁雨涵则像抓到救命稻草似的，长舒一口气。呼，苏阳起身开门，果不其然，门外站的是一个穿着橙色马甲的外卖员，模样看着不大。身上的衣服早已被淋湿了大半。苏阳开门时，他的眼里透露出了好奇和欣喜。哥，您的外卖到了，您这房子大气啊，太漂亮了！外卖小哥说话的语气超级激动。苏阳笑着回应道：“还行。”丁雨涵突然从苏阳身后探出一个小脑袋，好奇的张望来人。外卖小哥明显一怔：“哥，你女朋友也很漂亮。”外卖小哥礼貌的把餐递过来，眼里充满了对有钱人生活的羡慕。祝你们用餐愉快。他浅浅鞠了一躬，然后转身便匆匆去赶下一个订单了。苏阳看着外卖小哥渐渐消失的背影，便默默转身关上了门。他把外卖拿到客厅的桌子上，又默默的打开了投影仪。丁雨涵蹦蹦跳跳的跟在他身后
，好像已经忘记了刚才的事情。点的什么啊？好香呀！小丫头弯腰嗅了嗅，一副期待的样子。苏阳回头看了他一眼，伸手直接把他揽到怀中。衣服面料很柔软，摸起来凉凉的。点了炸鸡、快乐水、烧烤龙虾，还有甜品蛋糕。丁雨涵眼睛一下子就亮了，仿佛住进了小星星。太好了吧？听得我都饿了。丁雨涵露出一个大大的笑容，苏阳也跟着笑了一下。他猛地收紧手上的力道。把小丫头紧紧的箍在怀里，本想再逗她一下，结果丁雨涵一反常态的双手勾住她的脖子，一脸媚笑：“你干嘛？”看见小丫头这么主动，苏阳愣了一下。他平常虽然爱搞色色，但胆子小得很，而且根本不精聊。现在笑得那么妖孽，恐怕憋着什么坏呢？苏阳心里想着，于是一脸警惕的看着他。丁雨涵也不解释，轻轻一跳，直接挂到了他身上。脑功抱抱，有笨蛋脑功抱！边说还边把头埋到他脖子间，怀里柔软的触感刺激着他的神经。苏阳暗叫不好。本来他只是想逗一下小丫头，但这么搞下去，一会儿准得出事。于是苏阳深呼吸了一口，索性抱着怀里的美人，大步往自己的房间走去。丁雨涵看到，瞬间吓得花容失色：“老公，老公，冷静，你冷静，放我下来！”丁雨涵挣扎着要跳下来，苏阳瞅了他一眼，却抱得更紧了：“老公，别冲动，冲动是魔鬼。”苏阳，你敢欺负我，我就告诉叔叔阿姨啊！坏男人，呜、嗯，放我下来！任凭小丫头怎么叫唤，他都不为所动。进到房间里。苏阳直接一把把他丢在床上，转身开始翻找东西。丁雨涵立马从床上坐起来，将枕头抱在怀里，警惕地看着他。找了一会儿，终于找到了。他转头看了下小丫头，看他那副防贼的表情，一脸无奈，想什么呢？衣服换上，然后出来吃东西。苏阳把刚才翻找出来的大体恤丢在床上，转身就要走。啊！丁雨涵愣了一下，一脸懵逼。啊什么啊？难不成要我帮你换？倒也不是不行。苏阳又开始贼兮兮的犯贱了。不用不用，我自己换。丁雨涵赶忙摇头表示拒绝。他笑了下。随即出了房门，月黑风高，孤男寡女，小丫头穿那么性感，她一个血气方刚的少年怎么熬得住？而且她那衣服贴身的，晚上穿着睡觉也不会舒服。好在她多带了几件体恤，她可真机智。嘿嘿，苏阳转头看了下客厅的投影仪，偌大一块幕布摆那，今晚看啥电影呢？他摸了摸下巴，若有所思。第43章恐怖片怕怕，所以我决定睡你的床。苏阳百无聊赖的翻找着电影。丁雨涵换好衣服后，扭扭捏捏的从他屋里走出来，听到声音的苏阳。回头上下打量了一眼，然后肯定的点点头，不错，刚好盖到大腿，爷还撑得住，过来吃东西吧。苏阳招呼了一下，然后上手开始拆外卖袋子。丁雨涵慢吞吞的走到他附近，随后在沙发另一边坐下。宝宝，你坐那么远干嘛？过来啊，别怕，我又不会吃了你。苏阳看着他，好笑又有点无奈。丁雨涵心虚的摸了摸鼻子，听老公这么说，才稍稍往他那边移了点位置。宝宝，你有没有喜欢看的电影啊？苏阳拆完外卖袋子，又继续找电影，吃着夜宵和喜欢的人一起看电影。那才叫巴适。窗外的雨势渐大，淅淅沥沥的，偶尔还伴着几声不大不小的雷声。苏阳突然想到，刚才那个外卖小哥也不知道他回家没有。我想看恐怖片。出愣神的间隙，小丫头声音虽然小小的，但苏阳还是听到了。啥玩意儿？你确定要看恐怖片吗？苏阳一脸不可置信。丁雨涵胆子那么小，聊他都会脸红。看恐怖片？那么勇的吗？说到恐怖片，苏阳是有心理阴影的。初中的时候，他和几个小伙伴看贞子被下的场景，现在还历历在目。虽说现在长大了。但他还是不怎么喜欢看这玩意，一不小心下一机灵。另一边的丁雨涵则肯定的点了点头，啊，真看呀！苏阳有点糟心的挠挠头，宝宝，我们换个别的看呗。大晚上看恐怖片，太刺激了，我怕晚上睡不着。听到这话，丁雨涵突然调皮的歪头看他，哦，老公你害怕啊？没事，你怕的话，一会儿可以抱住我哦。我不怕，嘿嘿。丁雨涵也开始学他，贼兮兮的笑着。苏阳一脸黑线，看来是他小瞧这丫头了。丁检测到宿主的勇气值为50点。是否使用艺高人胆大技能？使用该技能即可将勇气值提升到100点。一声闷雷在窗外响起，系统的声音也随之蹦入苏阳脑海中。艺高人胆大技能，好家伙，第三个礼包开出来的虚拟物资，系统不提醒，他都快要忘记了。刚才系统说使用这个技能就可以提高勇气值，那恐怖片还怕啥子？十个贞子都不用慌。苏阳笑了下，用意念回复了系统：“来，系统，使用使用，正在使用。一秒过后，使用成功。宿主现在的勇气值为100点。”无所畏惧，勇的一批。祝宿主观影愉快。系统的声音消失在脑海中后，苏阳动了动脖子，轻轻伸展了一下全身。他感觉现在全身的毛孔都舒张开了，心里充满了勇气的力量。回想起过往那些令人害怕的回忆，现在竟然没有丝毫可怖的感觉。不就是看恐怖片吗？苏阳现在一点都不慌。恐怖片呀，行，宝宝想看咱就看。丁雨涵突然坐到他身旁，伸出手轻轻拍着他的背。不怕呀，老公，你要是怕怕，我会抱着你的。小丫头朝他挤眉弄眼，一脸嘚瑟。苏阳笑了下。不说话，他随即点击了一部高分恐怖片。丁雨涵适时的跑去关掉客厅的灯，客厅里
，边吃还边喂丁雨涵，两人就这么依偎着，目不斜视的盯着幕布。前十分钟，电影故事都在做铺垫，一切都还算正常。十分钟以后，电影的背景音乐开始变得幽深可怖，气氛开始紧张起来。苏阳看了小丫头一眼，还算镇定。又过了七八分钟，影片情节越来越紧张，窗外忽明忽闪，丁雨涵不自觉地握住他的手，整个人轻身缩进苏阳怀里。苏阳笑了笑，没说什么，只是轻轻在他额头上亲了一下。又过了几分钟，影片中突然出现恐怖的画面，窗外正巧惊现一声惊雷，丁雨涵直接害怕的尖叫起来，整个人立马转头埋在苏阳怀里，瑟瑟发抖，一动不敢动。苏阳见状，只好抱住他，轻轻拍他的背，还真是又菜又爱娃啊！这小丫头，本来苏阳以为小乔她的胆子了，现在这么一看，还是高估了。还看吗？不看了，不看了，太恐怖了！妈妈呀，救我！丁雨涵闭着眼睛，把头摇成了波浪鼓，连妈妈都叫出来了。苏阳正想起身去开灯，小丫头却死死抱住。不让他离开半步，看来是真被吓到了，真可怜。他伸手摸了摸他的头，然后一把将他从沙发上搂进怀里。丁雨涵就像个小考拉一样挂他身上，苏阳就这么抱着他去打开了客厅的灯，然后又把窗帘拉上，将电影按下了暂停。一切慢慢恢复平静。不看了，我抱你过去洗漱，然后你上床睡觉。丁雨涵乖巧地点点头。洗漱完后，苏阳把他抱到他自己那屋，下来吧，去睡觉。他温柔地抚摸他的后背，轻轻开口道。小丫头不情不愿地从他身上下来，然后自己躺在床上。苏阳给他掖好被角，关好灯，就退了出去。他掏出手机看了下时间，好家伙，快一点了，他也要洗漱洗漱睡觉了。有了艺高人胆大技能的加持，今晚的恐怖片也就那样，他一点都不觉得好怕。洗漱完后，苏阳回到自己房间里，却看到丁雨涵躺在他被窝里，笑嘻嘻的。你什么时候溜进来的？苏阳一脸懵逼。你洗漱的时候，嘻嘻，我今晚跟你睡。你说啥都不好使，我就要跟你一起睡。我可以暖床，可以当抱枕，就是别让我一个人睡。我害怕脑工。呜、哦，丁雨涵可怜兮兮的说着，差点声泪俱下。苏阳看他这副模样，无奈的笑了笑。有什么办法呢？自己的女人可不得自己宠啊。只是今晚，苏阳恐怕是睡不着了。第四十四章，电玩城抓娃娃。外面的雷雨下了一夜，窗外响起了小鸟叽叽喳喳的声音，几缕微光从窗帘缝隙透进屋里。苏阳感觉有些打眼，于是便翻了个身，轻轻揉了下惺忪的睡眼。他刚要舒展一下四肢，一只修长笔直的白皙美腿突然架到了他身上，紧接着。一只手也搭到了他胸肌上，还抓眯了几下。卧槽！苏阳猛地一惊，条件反射性的先用手挡在重要部位，一动不敢动。过了一会儿，没反应了，耳边开始传来丁雨涵均匀的呼吸声。苏阳舒了一口气，心中生出些许苦涩。阿西，好险，差一点就成公公了。他转头看了下丁雨涵，只见他睡得十分香甜，素颜时的脸蛋跟刚剥了壳的鸡蛋一样光滑。苏阳盯着看了一会儿，忍不住吧唧了一口。女孩子睡着的样子怎么会那么可爱？苏阳正出愣神，丁雨涵扭动了一下。突然醒了，刚一睁眼就对上苏阳深情的目光，小丫头不好意思的别过脸，老公，你醒得好早，昨晚睡得好吗？他伸展了一下腰肢，软软糯糯的开口，昨晚睡得很舒服，靠在老公身边，他一点都不害怕了。苏阳打了个哈欠，一脸无奈的说，好，挺好的，看到我黑眼圈了吗？丁雨涵晚上睡觉不老实，喜欢动来动去，一会儿踢被子，一会儿踢他，差点给他干下床。他是睡好了，苏阳却一整晚都没怎么睡，现在困得一批。小丫头赶忙认真看了下他的眼圈。尴尬的挠了下头，那老公你再睡会，我去做早餐，一会儿好了叫你。丁雨涵准备起身，苏阳一把将他按在怀里，别动，现在都十点了，我抱着睡一会儿，过会回家吃午饭。我爸我妈今早六点已经催过了，六点就催了，那么早，那老公再不会叫，一会儿等你睡醒了，我们就回去。苏阳点点头，终于能好好睡一会儿了。十二点，两人一同回了老屋，刚进门，一桌子喷香的饭菜映入眼帘，不得不说，他爸他妈都是做饭的一把好手，光闻着味都令人垂涎欲滴。两人洗了洗手。坐到饭桌边，便开动了起来。丁雨涵一脸满足的吃着，边吃边肯定的点头。二老也开心的笑着，这是儿子第一次带女朋友回家，他们甚是满意。涵涵呀，好吃吗？小丫头正吭哧吭哧扒拉着饭菜，听到苏阳老妈的问话，猛地抬起头，好吃，好吃就多吃一点啊，把这里当自己家，不用客气。嘻嘻，好的阿姨，吃完了一会儿，让苏苏带你去逛逛，这附近可多好玩的了。哦，好呀。丁雨涵转头看向苏阳，一脸期待。苏阳则伸手摸了摸他的头，继续吃饭。今天的饭菜真不错，要不是丁雨涵来，逢年过节也不一定能吃到这么丰盛的菜肴。吃好后，二老收拾着碗筷，他妈悄悄把他拉到厨房。苏阳云里雾里的，干啥玩意儿？苏苏啊，韩寒第一次来，一会儿你带他转转，这是一千块钱，出去玩要玩的开心一点。说着，苏阳老妈就把一小沓红色的钞票塞他怀里。不用妈，我有钱，你们留着自己用。你这孩子不用给爸爸妈妈省，该花就得花。任姑娘好不容易来一趟咱们家，咱也不能抠抠搜搜的，出去玩不能让女孩子付钱。一千块钱也不多，你
。看着手上这一沓钞票，苏阳感觉到了沉甸甸的爱。快去吧，带韩寒出去玩会儿，晚上记得回来吃饭，不回来也给个消息，可不许欺负人家姑娘啊！苏阳看着他妈笑了，然后说道：“知道了，妈。”两人坐了个车，来到市中心。这附近有一条十字交叉的美食街，白天没什么人，晚上才会比较热闹。美食街楼上有电玩城、电影院、轰趴馆等等。以前他高中读书时，每到周末就喜欢和朋友同学来打打台球、玩玩麻将和泡泡网吧。苏阳带着丁雨涵来到了二楼，那里有个电玩城，想玩吗？苏阳用眼神示意了下不远处的娃娃机，想是想，但是我从来没抓到过。丁雨涵吐吐舌头，可怜兮兮的说着：“问题不大，看我的。”苏阳去兑换了一百元的游戏币，分给他一半，然后来到了娃娃机前。想要哪个？小丫头环看了一眼，最后目光落在角落里的史迪仔玩偶上。就他吧，可以吗？丁雨涵指了指史迪仔，没问题。老公这就给你加出来。周边的人走来走去，不由得多看了他们几眼。男生帅气，女生漂亮，小地方竟然能有这样的俊男靓女，委实是不多见。有几个小孩好奇的站在他俩身后，正聚精会神的看着苏阳抓娃娃。哥哥加油！苏阳回头看了下，是个约莫三四岁的小女孩，正奶声奶气的给他加油打气。好，哥哥一会儿也给你加一个。好不好？苏阳蹲下来，轻轻摸了摸小奶包的头。嗯，小奶包可爱弟点点头。老公，加油油！丁雨涵也蹲下，一脸可爱的给他加油打气。苏阳笑出了声：“孩子的醋你都吃啊？”哼，我不管，老公我还是不是你的宝宝。丁雨涵撅个小嘴，委屈巴巴的。当然是啦，老公马上给你抓史迪仔，好不好？苏阳哄孩子般的摸了摸他的头，又在额间亲了下。这还差不多。得到老公回应的丁雨涵露出了开心的笑容。苏阳投了三个币进去。开始了第一轮操作，吭哧吭哧几下，没一会儿，手夹就夹出了丁雨涵想要的史迪仔。耶，哥哥好厉害！后面的几个小孩率先发出了惊呼。丁雨涵一脸欣喜又不可置信：“老公你好棒啊！你怎么那么厉害？”苏阳笑着将玩偶递给他：“你还想要哪个？说吧，老公给你加。”过往的路人突然停下来看他们，这小伙子手夹就能夹到娃娃，有点东西。哥哥，你可以加那个红色的小礼袋吗？礼袋里有卡，可以去前台抽奖。一个大约十岁的小男生突然拍了拍苏阳的肩。抽奖可以，那就抽他了。第45章神秘大奖。苏阳目光寻找了下红色礼袋，娃娃机里只有一个，而且他现在的位置不好，贴壁靠边。如果直接加，能加上来的成功率极低。经过一番思考分析，苏阳打算第一波先搅一下，把礼袋的位置往里移，第二波再连同他贴落的娃娃一同加上来。分析好后，苏阳又丢了三个游戏币进去，准备新一番操作。后面的人开始小声议论：“这小伙子是不是要加那个红色礼袋啊？看样子像，这不下费钱吗？”那么小一个袋子，从来没看到有人加上来过。商店娃娃机的一个噱头罢了，真有人花钱加里袋啊？万一万一，这不一万里还有 1% 的可能性吗？我凑，咱也就看看，图个乐。苏阳听到了，但并不理会。按照计划，第一波他先搅乱里袋的位置，很顺利。没一会儿，里袋就掉落在靠近中央区域其他娃娃身上。一看吧，我就说不行吧，这小伙子又投了三个币，还不死心。身后的人看到苏阳第一次没加上来，不由得有些幸灾乐祸。而另一边，苏阳则聚精会神地准备第二波操作。这一次，他要把李代和娃娃一起加上来。机械臂开始启动，一旁的丁雨涵屏息凝神，生怕一个大喘气影响了苏阳的注意力。身后的几个小娃娃也凑近伸长了脑袋。苏阳观察着距离，感觉到了迅速按下钮键，机械臂下移，毫厘不差地抓到了娃娃和李代。两秒后，平稳地丢到了出口框。大家都傻眼了，尤其是后面那一排停下来看热闹的路人。你看看我，我看看你，脸上布满了不可思议。不会吧，这小伙子！真的加上来了！卧槽，这个商店开了五六年，第一次看见有人真的加上来了。妈耶，这小伙子非人哉！看着众人惊诧的目光和瞠目结舌的样子，他小小的骄傲了一下。很简单啊，这不是有手就行吗？苏阳从出口框拿出了娃娃和礼袋，他将娃娃给了那几个小孩子，然后将礼带给了丁雨涵。宝宝，打开看看里面有什么。丁雨涵愣了一下，没想到老公家娃娃那么厉害，竟然连那么难加的小礼袋都能加上来，这铁定是有点运气和脑子在里面的。丁雨涵不禁对他竖起了大拇指，眼中露出了不可思议又崇拜的目光。然后他接过了红色礼袋，打开，里面是一张卡片，上面写着“抽奖”两个大字。苏阳记得刚才那个小孩子说，拿到礼袋里的这张卡就可以去前台抽奖。于是他拉着丁雨涵往前台的方向走去。后面一群吃瓜群众也跟着来到了前台，他们也好奇这张卡可以抽出什么奖品。你好，我们抽奖。苏阳把卡给了前台服务员，服务员看到卡，先是一惊，然后又反反复复确认了下是娃娃机里的礼袋。才十分不可思议的拿出尘封多年的抽奖机，那是一个转盘，上面写着一至六的阿拉伯数字，每个数字后代表着一种奖品。宝宝，你来吧。苏阳把拨动转盘的机会给了丁雨涵。好，小丫头走上前去，看了下表盘上的数字，便用力的划拉了一下指针，指针受力开始转动。一秒，两秒，十秒钟后，指针终于停在了五这个数字上。前台服务员打开了五这个数字后的表盘，上面赫然写着。
，两米高玩偶一个。丁雨涵有点小开心的惊呼，他可最喜欢娃娃了。那么大个娃娃，晚上抱着睡有安全感。苏阳则摸了摸自己的下巴，若有所思。两米高，这不得比他自己都高了。卧槽！服务员从后台掏出了一个礼品袋，并叮嘱他回到家里再打开。为什么回家再打开啊？苏阳不解，因为这个娃娃吸入空气会变大。啥？这是个充气娃娃呀、啊！苏阳大为震惊。好家伙，这可真够刺激的！加娃娃，送充气娃娃，我丢！厉害了，店家！苏阳不可置信的摇了摇头。身后那群人再一次震惊的跌掉下巴。丁雨涵则疑惑了下：“老公，充气娃娃是什么？”“嗯，这该怎么说？”前台服务员立马摆摆手，头摇成了波浪鼓。“不是，不是，先生，我们可是正经老店。两米高的娃娃，它是压缩的，一打开它，吸入空气就会膨胀，就像平常买的那种空气枕头一样，不是你说的那种充气娃娃。”苏阳不禁笑了一下：“我丢，吓一大跳。”“好，那谢谢你啊。”苏阳接过他手中递过来的压缩娃娃，拉着丁雨涵离开了。之后，两人又去了 V 二区，体验虚拟空间游戏。玩的不亦乐乎。到了晚上，整条美食街开始热闹起来。苏阳又带着小丫头吃吃喝喝，边逛边买，买了好多口红。反正苏阳也不懂色号品牌这种东西，小丫头看上了，他掏钱买就是了。逛到了晚上十点，小丫头终于感觉到累了。老公，我脚脚好痛，你痛不痛？丁雨涵靠在他的肩上，脸上尽显疲惫的神色。玩累了，今天开心吗？开心，我买到了好多好吃好玩的，太快乐了。丁雨涵说到这个，不禁又开始拿出刚买的口红出来欣赏。老公，你对我好好。我越来越喜欢你了，我也喜欢你。你会喜欢我很久吗？小丫头突然特别认真的转头看他，眼里都是期待。会。结束了一天的吃吃喝喝、逛逛玩玩，两人一起回到了平层里。丁雨涵直接瘫在沙发上，一整个葛优躺。苏阳也差不多，两人依偎在沙发上，闭目养神。一阵手机铃声突然划破这寂静的夜，小丫头睡眼朦胧，掏出一看，立马倒抽一口凉气，瞬间精神了。怎么了？苏阳看他这个反应，不知所然。我妈，我妈。丁雨涵指了下手机，一脸慌张。喂妈。大晚上你还没睡啊？你这丫头终于接电话了，放假也不回家，干什么去了？啊啊！我跟朋友出去旅游了，嘿嘿，过两天就回魔都了。朋友，男朋友啊？不得不说，织女莫若母丁雨涵妈妈很快就猜出来了。这个那个，呃，别这个那个了。你这个小丫头啊，向来就不会说谎。回到魔都，记得带她来家里吃个便饭，不然我就去你们学校逮你们两个。听到没？此话一出，丁雨涵尴尬的看了一眼苏阳，之前他妈就一直让她带男朋友回家吃饭来着。看来这次是躲不过了。一旁的苏阳思考了下，则静静的点了点头。早见晚见都得见，不就是吃了饭吗？不慌。于是丁雨涵转头给他妈说道：“知道了，妈。”挂断了电话，两人对视了一眼，默契的抬头望天。第46章拜访丁父丁母。两人又在苏阳老家玩了几天，然后订了5号的票回魔都，赶上国庆节假日，机票也比平常贵了许多，一张机票 2,100 两张就是 4,200 苏阳倒是不担心，反正有恋爱金支付，这点钱不是什么大问题。临行前，苏阳把平层钥匙和购房合同郑重其事的交给二老，并嘱咐他们这是通过正规途径购入，可以放心住进去养老。他还留了一张银行卡，那张卡里有二十万，留给他们以备不时之需。苏父苏母刚开始还不信，直到看到购房合同上的全款支付，才反应过来。苏阳这孩子啊，打小就聪明，现在长大有出息了，能买大房子了。二老露出了欣慰的笑容。现在苏阳名下账户里还剩下一百九十万。做完了这些，两人踏上了魔都的归程。魔都今天的空气很湿润。秋风凉爽，刚下飞机，丁雨涵就看到了他熟悉的身影。丁父丁母早已在机场等候多时。爸妈，你们怎么来了？小丫头愣了一下，不可思议的看向他父母。这双脚才刚落地，还真就直接逮回去吃饭呀？他有种被安排的明明白白的感觉。苏阳看向来人，也愣了一下，不过很快便恢复了平静。好在他早有准备，该买的东西已经买好了。哎呀，你这孩子，父母想你了，还不能来接你们回家啊？我也顺便提前看看未来女婿。哎呀妈，你这怎么比我着急呢？女婿这两个字让小丫头羞红了脸，她偷瞄了一眼苏阳，便默默低下头。这咋能不急呢？一旁的苏阳看着他们母女对话，不禁自动开启了憋笑模式。女婿这个词还真怪不好意思的，不过提早适应一下也不是不行。哈哈哈哈，丁母看了下宝贝女儿，然后又将目光转移到了苏阳身上。你就是韩寒男朋友，不错，长得高还俊，真人可比照片帅气多了。丁母热情的夸赞。苏阳微笑点头致意，然后简单的做起了自我介绍：“叔叔阿姨，你们好，我是苏阳。”也是韩寒的男朋友，好好你好，既然接到人了，那就先回家吧。车子已经在机场外面候着了，咱们车上聊。丁父抬了下自己的黑框眼镜，一本正经的说着。好，一行人出了机场，苏阳就看到了不远处停放的奔驰，他们四人坐了上去，车子便徐徐开动。一路上，丁父丁母和苏阳随便聊了会。当得知他是拿国立奖学金的高材生时，叔叔阿姨露出了肯定的目光。二十几分钟后，车子开进了别墅区，在一栋独门别墅前停下。苏阳打量了一下，有些惊讶。魔都一栋别墅上千万，这小丫头竟然是个富二代啊！进到屋里
。苏阳在皮质沙发上坐下，然后便从包里掏出事先准备好的礼物。丁叔叔，听韩寒说您喜欢品茶，我特意给您带了我们那上好的茶叶，希望您不要嫌弃。丁阿姨，知道您喜欢珠宝饰品，这条宝格丽的新款项链，希望您喜欢。说完，苏阳把礼物笑着呈给了他们。第一次见丁雨涵父母，留下一个好印象很重要。老家上好的茶叶花了 3,800 宝格丽新款项链 37,000 准备一些薄礼投其所好。苏阳认为还是十分必要。哎呦，这小伙子心思细腻啊，不错，让你破费了苏阳。丁父丁母接过礼袋，二老对视了一眼，满意地点点头。礼不必贵重在心意，这孩子第一次来家里，大大方方的，还懂得投其所好，智商情商都在线。而且宝格丽是个大牌子，必然不便宜，他还挺舍得。都说细微之处见人品，这个小伙子是个稳妥的人。韩寒以后要是真和他结婚了，他们二老放心，小小心意不成敬礼。丁雨涵看着他。疑惑的挠了下头，老公，你啥时候买的呀？我怎么一点不知道啊？说完，突然感觉到不对，小丫头立马心虚的捂上了自己的嘴。平常叫老公习惯了，在他父母面前一时没改过来。这一声，老公给苏阳也整的有点不好意思。他清了下嗓子，努力保持镇定。小场面，不慌，你瞅瞅这孩子，老公都叫上了，羞羞脸，看来你是真的很喜欢苏阳了。丁母不怒反笑，好不容易逮着个机会调侃他，宝贝女儿难得谈个恋爱，只要她开心就好。叫声，老公算什么？谁还没年轻过呢？谈恋爱就要腻腻歪歪，酷甜酷甜，快快乐乐，多好！丁雨涵也听出了他妈话里的调侃，于是调皮的吐了吐舌头，接着又睁着大眼睛，认真的点了点头。好啦，妈明白了，明白啥？明我就和你爸去看学区房，早买早享受，你们迟早用得上啊！这回换苏阳猛了，啥意思？买啥房？叔叔阿姨就韩寒这么一个宝贝女儿，你俩好好处，其他的不用担心，车子房子，父母都能给你们准备，你们尽管好好学习。去实现自己的人生价值，苏阳更猛了。所以现在他是已经得到丁父丁母的认可了吗？快乐来得太突然，一下子就体验了一把吃软饭的快乐。尽管以苏阳的实力并不需要，但咱就是说体验又不花钱，哈哈哈哈哈。苏阳是丁父丁母认可了的准女婿，后续的聊天自然也是亲密了不少。没一会儿，便到了吃晚饭的时间，佣人一个接着一个上菜，餐桌上摆满了山珍海味。丁雨涵立马加了一个红烧鱼头，放到苏阳碗里。老公，这个鱼头好吃，你尝尝。对面的丁父不淡定了，哎哎哎。韩寒，你这偏心了呀！有了男朋友就忘了爹是吧？爸爸也爱吃鱼头，你不记得啦？丁雨涵则歪着头，笑嘻嘻地说：“我有老公了，让你老婆给你嫁。”略略略，老公快吃！小丫头闪着大眼催促他。苏阳则刮了一下他的鼻子，淘气。不过今晚这鱼头真香，虎口夺食，哎，就是玩。桑心，这小棉袄漏风。丁父努了努嘴，眼巴巴地看着苏阳碗里的鱼头。一旁的丁母则乐得快笑岔气。来来来，你也有，还是老婆好。谢谢老婆，韩寒，你这个黑心小棉袄。嚯！丁雨涵和苏阳两人心有灵犀的低头偷笑，系统的声音适时的响了起来。第四十七章，老公，你好像变帅了。丁，检测到宿主已完成恋爱打卡事项，是否现在打卡？苏阳正扒拉完最后一口米饭，刚打算去沙发上歇一会儿，系统的声音就响了。这次打卡来的比平日快一些。打卡，苏阳用意念简单回复了下系统，正在打卡，打卡成功，恭喜宿主获得第四个恋爱礼包，是否需要现在打开？开吧，哥，今晚的饭菜真不错。苏阳打了个饱嗝，正在为宿主打开。一秒，两秒，恭喜宿主获得智力玩一瓶、健体玩一瓶、帅气玩一瓶、千倍返现卡一张。苏阳看了下系统虚拟界面弹出来的物资，若有所思。这几样东西看起来都是用来加强身体属性的，而后面那张千倍返现卡，这东西他熟。之前百倍返现卡，他返了390万，没想到今天运气这么好，竟然开出了千倍返现卡。不过问题来了，系统开出了新的千倍返现卡，那原来的百倍返现卡怎么处理？原来的百倍返现卡已经失效，系统空间已将其回收。回收了，行吧，那就先试试这张新的千倍返现卡。现在可返现金额有多少？最新恋爱事项中，机票消费 4,200 上等茶叶消费 3,800 宝格丽项链消费 37,000 共计消费恋爱金 45,000 可返现金额为 45,000 使用千倍返现卡，正在使用，使用中，使用成功。恭喜宿主返现成功，当前恋爱金额度剩余 16,000 系统的声音刚刚消失。银行的转账信息提示立马响起， 4 5 0 0万顺利到账。苏阳小小的兴奋了一下，加上之前剩下的190万，现在他账户下将近 4,700 万，成功跻身千万富豪。饭已经吃完了，丁父丁母率先上楼，刻意留给他们独处的时间。现在已经是晚上七点了，今晚估计要在这里住一晚。坐在他身旁的丁雨涵突然伸了一个懒腰：“老公，我先去洗个澡，换身舒适的衣服，你先看会儿电视等我。”“去吧，小丫头要去洗澡，她刚好有时间，可以自己研究下那几个玩玩。”丁雨涵亲了一下他的脸。便蹦蹦跳跳的回自己屋了。他率先从系统空间中取出帅气丸，事关颜值的事情都是大事。他打开系统界面，查看了下他的说明书。帅气丸每服用一粒即可增加五点帅气值，一天只能使用一粒。
。当前宿主帅气值为70点，满点是多少？ 1 0 0点。如果满点是100点，那70点应该算是一个较高的数值了。毕竟普罗大众七分颜值已经算是很优秀了。不过帅气这种东西尚无封顶，谁会想不开嫌弃自己太帅呢？不过要是帅气值升到100点，那这个帅气丸岂不是没用了？宿主。颜值会随着个人状态有上下浮动，熬夜、长痘等是会导致颜值下跌，从而降低帅气值。系统这么一说，好像有道理。苏阳好奇的拿出一粒帅气丸，放到嘴里含化。这个丸片没什么味道，但放在舌尖有点清清凉凉的感觉。含化后，苏阳查看了下自己现在的帅气值，显示为75点。于是他掏出手机，打开苹果的前置摄像头。都说原相机堪比照妖镜，连个毛孔都无所遁形，但他左瞅瞅，右看看，却没看出脸上有什么变化，还是一个鼻子两个眼啊。好像没啥区别啊。苏阳喃喃自语。丁雨涵洗完澡，从他房间里出来，看到苏阳拿个手机照来照去，有点好奇。老公，你干嘛呢？小丫头刚洗完头，洗完澡，头发还湿漉漉的。哎呀，你怎么不把头发吹干再出来啊？这样湿哒哒的，很容易感冒的。苏阳从丁雨涵手里拿过他擦头的毛巾，轻柔的帮他擦拭起头发来。哎呀，我这不是怕你等得着急吗？老公，你刚才看什么啊？小丫头还是好奇，又坚持不懈的问了一嘴。哦，最近总熬夜。我看看是不是长痘了。苏阳继续着手上的动作，找了个理由搪塞过去。嗯，痘痘，我看看。丁雨涵突然回头，掰正他的脸，细细查看。看了几秒之后，他摸了摸自己的下巴，一副若有所思的样子。怎么了？怎么这个表情？痘痘没发现，但是我怎么觉得你好像突然又帅了一点？嗯，又帅了一点。小丫头的话勾起了苏阳的好奇心。看来帅气丸已经生效了。第二天，两人简单吃了个早餐，就一起回学校了。送他们过去的是丁叔叔。回到学校。要好好学习啊！有什么需要的，就跟我们讲。苏阳也是，不用见外啊。丁父一边开车，一边叮嘱两人：“知道了吧？”“好的，叔叔。”没一会儿，车就开到了学校正大门。两人牵着手从车上下来，引来周边的人驻足观望。这不是校花和苏阳吗？他们俩从一台车上下来，爷还手牵着手，好甜蜜啊！车上那个男人是谁啊？围观的人小声议论。苏阳并不理会，平日这种事情也很多。丁雨涵毕竟是校花，走在哪里都容易吸引大家的注意力，习惯就好。我就不开车进去了。你们进去吧，在学校要好好吃饭，不要挑食。苏阳，你监督着点，韩寒寒。好的，叔叔。苏阳点了点头。哎呀，知道了吧？我会好好吃饭的。这么多人看着，给我留点面子。不用担心，快回去吧。行，那爸爸走了。丁父说完，便调转了车头，没一会儿就消失在大家的视线中。那咱也走吧。走。苏阳拉着丁雨涵从人群中穿过，留下一脸愕然的吃瓜群众。刚才车里那个人是校花的爸爸，他们这是见过家长了。我丢，这是什么惊天大新闻？一会儿估计就要上表白墙置顶了，快快快，手机先关注一波表白墙。不远处，一台豪车摇下了自己的车窗。范泽坤摘下自己的墨镜，默默看着校花他们走远的背影，有意思。苏阳，咱们走着瞧。第四十八章，高老头的高数作业。国庆收假，同学们也陆陆续续返校，学校里又开始恢复了往日的生机。苏阳把丁雨涵送到女寝楼下，便急匆匆的往寝室里赶。现在他只想躺进被窝里睡他个昏天黑地。放个假，实在太他妈累了。白天要逛街吃喝玩乐，晚上睡觉。还要防着被踹下床，苏阳人都麻球了。他一脸疲惫地走进男寝宿舍楼，看了下眼前这栋高高的建筑，不由得叹了一口气。寝室在五楼，压得他还得爬五层。检测到宿主的健康状态很差，建议宿主使用健体丸，服用一粒即可提升十点健康值，每天最多可服用两粒。苏阳正在心里吐槽，一段熟悉的电子音突然插播进来，是系统。苏阳眼睛一亮，听到这个建议，他立马从系统空间中取出健体丸，系统出品，必属精品，吃了再说。两粒服下。没过几秒，苏阳立马有了反应。刚才十分困倦，现在竟然毫无睡意，而且腰不酸了，腿不痛了，连吐槽也他妈有劲了。于是他直接快步爬上五楼，站在寝室门前，他竟然丝毫不感觉到累，神奇！苏阳晃了晃小瓶子，里面发出了哗啦哗啦的响声。寝室的门突然从里面开了，开门的是一个。卧槽，你杵门外干嘛呢？吓我一跳！四，你这出去了一趟，回来咋还变帅了？刚准备出门的一哥，差点和门外的苏阳撞个满怀。刚抬眼看他，就发觉这小子。好像比往常又帅了一点，放假就变帅，这简直离谱！一哥吃惊的绕着他转了几圈，左看看右看看，满脸不可思议。苏阳心里乐了，但脸上却表现的比较淡定。安了兄弟爱，也就多晒了那么一点点。他今早又吃了一颗帅气丸，查看系统时，帅气值已经达到了80点，加上他182的男神身高，堪称完美。他侧身绕过一哥，进了寝室。屋里除了他，还有老四和老五。老四在疯狂敲键盘，老五则疯狂补作业。看到苏阳回来，老五猛地丢下手中的笔。仿佛看到救星似的扑向他，哥呀，盼星星盼月亮，你终于回来了，我好想你。高数作业作业写了没？借我抄抄，分不再多，及格就行。苏阳看着他一脸期盼的样子，摇了摇头。嚯，我也还没写呢，你要不说我都忘了。苏阳这么说
。老五满脸不相信，平常老三的作业都是提前完成的，高数作业明天就要交了，他怎么可能没有写？我不信，除非你作业让我看看。不等苏阳说话，老五从他桌上抢过老三的高数作业本，翻了几页后，他懵了：“我操，你这一个字还没写啊？我好歹还写了两页，明天就要交了，完犊子了！”老五看着空白作业，十分着急。他们高数老师是个姓高的中年男老师，因为秃顶和脾气古怪，被同学们称为“高老头”。这高老头啊，课堂纪律极为松散，上课睡觉吃东西这种小事他从来不管，只要不影响他上课。但他对每次作业的检查则极为严格，不交或者不及格，评十分就没了，评十分没了。高数基本等于挂了，挂了可以重修，但变态的是，重修高数还是高老头教，高老头改卷，高老头打分，这种循环对老五这种学渣来说简直魔鬼。本来苏阳是老五心里最后的救星，现在好了，救星一题没写，比他还离谱。哥，我提醒你一下，高老头布置二十几页作业，明天交。高老头每次上完课都会布置点作业，这二十几页是从开学累积到现在的量，二十多页啊，一天写是不可能写得完的，只有抄一抄才有可能度过难关这个样子。不过老三。看在你平常待我不薄，有借必借的份上，等我抄完借你。老五朝苏阳自信挑眉，苏阳看着老五，假装笑着点点头，脸上看着似乎是默许了，但其实他心里一点都不慌。二十几页高数作业，也就三四个小时吧，慌什么？老五并不知道苏阳内心的真实想法，他简单思考了下，老三这个救星塌了，他得赶紧找其他救星。广急救星，东抄一点，西抄一块，肯定写得完。这么想着，他转头快步走向了正在打游戏的老四。四，把你作业借我。正在敲键盘的老四听到声音，随手把作业本丢给老五，写了一半，将就着看。卧槽，那你还不抓紧补作业？晚上写，卧日，你俩都是狠人啊！算了，弟弟，我先去找救星了。老五看了两人一眼，一副恨铁不成钢的样子，然后急匆匆地跑出了寝室。先借作业要紧。苏阳笑着摇摇头，然后走到自己床位边，拉开椅子坐下。作业明天交，现在可以开始动笔了。动笔前，他从系统空间里取出了智力丸，这玩意儿昨晚刚开出来的，现在正好派上用场。系统。我要智力丸功效的说明书。智力丸，服用一颗智力丸，宿主在心中默想某一学科，即可提升该学科十个智力点，每天限服两颗。当前宿主的高数智力点为65苏阳简单看了下，取出两颗放进嘴里咀嚼，心里默想着高数这一学科。没一会儿，他脑子里浮现出很多高数知识，有些是他学过的，有些则从没见过。几分钟后，他的大脑里开始被这些知识填充，直到所有都填充结束。他睁开眼，现在只感觉自己的脑子有些许失重感。没一会儿就恢复了正常。苏阳马上打开作业本，刚看一个选择题，脑中立马就闪出了答案。卧槽都不用算了，直接秒杀！苏阳狂喜，这很爱。于是他刷刷刷一股脑的沉浸题海里，几分钟就做完了一页，速度堪比火箭。半小时后，老五拿着一堆作业本回到了寝室，高兴的跟苏阳和老四说：“有救了，作业我借到了。”苏阳看了他一眼，淡定的回了一句：“哦，挺好，但我已经写完了。”那你第四十九章，苏阳你封神了。听到苏阳说他写完了，老五根本不相信：“老三，你逗我呢？”作业不是两页，是二十多页。我光是抄步骤都要抄好久。苏阳则继续淡定地刷着手机视频，随手把他的作业丢给老五。老五一脸不相信的接过，他上手翻了一下，表情瞬间变得惊诧。卧槽卧槽！老五嘴里连连爆出国粹。此刻他没有其他语言来形容自己的震惊。这他妈离谱，他妈给离谱开门，简直离谱到家了！你怎么做到的？老五又把苏阳的作业本反反复复的翻了又翻，只见刚才还是空白的习题页，现在已经被各种答案填满，严丝合缝，井井有条。我才出去不到半个小时，你就写完了？你特么还是个人！正在刷视频的苏阳切回到手机桌面，他看了下时间，距离刚才老五出去到他回来，正好过了25分钟，还不错，比预想中缩短了将近10倍的时间。我咋不是个人？你作业还想不想借了？苏阳看完时间，然后抬头看他，卧槽！你老实跟我讲，是不是开物理外挂了？说吧，我不会举报你。老五还是不敢相信苏阳能在那么短时间写完这么多作业，半个小时写完二十几页。这就不是一个正常人能有的速度，啥物理外挂？你是不是下载了啥答题软件了？给我也安利一波呗。没，苏阳面无起伏，只是不屑的摇摇头。答题软件，他需要这种东西吗？拍照扫描出答案还得十几秒呢，他看一眼就能秒杀，用啥劳什子答题软件？况且高老头的提出了名的怪和难，基本都是改编题，搜也没答案。老五想的还真天真。卧槽，没有物理外挂，人和人的差距怎么比人和猪的差距都还大呢？你已经不能算作是个人了，你现在在我心里已经是神一样的存在了，哥。接受我的顶礼膜拜，我以后就跟着你混了。其他人我信不过。老五现在看苏阳，就像小弟看大哥，除了崇拜就是崇拜。苏阳看着老五一通乱夸，虚荣心得到了极大满足。大哥，从此以后你吃肉我喝汤，你谈恋爱我磕汤，你让我往东，我绝不往西。所以大哥，作业借我抄抄好吗？听到后面那一句，苏阳笑了。好家伙，为了作业答案，夸人那点吃奶的力气都使出来了。拿去吧，抄也要有点技巧，别照搬全抄了。明白哥。
，抄作业我在行，放心，我用我二十年单身的手速跟你保证，高老头绝逼看不出来抄的痕迹，我只求个及格。听老五这么保证，他也就不说别的什么了，继续刷着手机视频，拿到苏阳亲笔答案的老五，简直狂喜到无以复加。有了这份答案，其他的就没啥用了。于是老五又抱着一沓作业本，麻溜的送回各个寝室。第二天，高老头的课不出所料，因为放假挺多人赶不完作业。一大半的人都没交，也就是说，这个学期高数课至少有一半以上的人要挂科。隔壁班的女班长莫云默默走上讲台，给高老头汇报了这个情况，并询问是否可以往后延长一些时间，给没交作业的同学一些机会。毕竟学校对老师教学科目的挂科率是有要求的，挂科率太高属于教学事故。要是一个专业大课的人挂三分之一的学生，那已经属于非常严重的教学事故了，何况挂一大半。出了教学事故是要写整改报告的，这有点像学生写检讨书。谁知道高老头听了莫云的话。却异常坚定自己的原则，作业必须今天交，没地商量。果然是高老头啊，宁可教学事故自己写报告，也绝不拖延交作业的时间。莫云站在台上，急得都快要哭了，因为他自己也还没有写完，可他不想挂科啊。这个莫云其实就是之前一哥提过的，说约自习的隔壁女班长，成绩其实还不错，长得马马虎虎，但做事还算勤勉认真，是一个喜欢的那种类型。要是大家大部分人都挂科了，那还真的挺惨的。苏阳心想，听到高老头的话，下面的人一阵哀嚎。完。但下学期还得上高老头的课，杀了我吧！啊，马德，这高老头比灭绝师太还狠，简直没人性！集体抗议跟学校举报有用吗？举报不如直接摆烂！我不想摆烂啊，我不想挂课，谁想？大家都不想。但你看那高老头，简直铁面阎王！整个大教室，大家都在议论纷纷，充满了怨声载道。大家群情激愤，眼看着就要冲上讲台和高老头理论理论了。突然，高老头严肃的叫了一声：“安静！”大家虽有不满，但还是自觉的安静下来。所有人都在期待他接下来的话，大家都在等转机。作业还是必须今天交啊！马德就不该期待的，期望越大，失望越大。本来同学们还以为高老头悔改心意了，结果并没有。安静，这堂课就先不讲新内容了，你们自己安排学习。下课后，各个班学习委员把剩下的作业收上来，依旧交不了的同学，学委把名单报给我。说完，高老头抱着那些已经交上来的作业，淡定的出去了。底下的人一阵欢呼。苏阳笑了下，这高老头虽然古板。但最终没有赶尽杀绝，大家开始五 G 速度奋笔疾书。苏阳则在旁边淡定地看了看窗外风景。卧槽，不会啊，太难了吧？有会的吗？各位同僚，整个大教室的同学，你看我，我看你，光瞪眼干着急。苏阳，帮帮大家呗。莫云不知何时走到了他课桌边，哀怜地请求苏阳的帮助。老三，帮个忙呗，就当帮帮我。不远处的一哥也开口了，不用说，他想护妻，但自己没实力。苏阳沉默了下，突然教室里的同学都看向他，学霸，帮帮大家吧，我们真的不想挂科。求求了，帮帮我们吧！大家的声音络绎不绝。苏阳愣了下，卧槽，这是要集体作弊啊！但看着大家哀求的眼神，苏阳心有不忍。算了，他叹了口气，默默走上讲台，拿着一份习题，默默的写完所有答案。底下的人瞬间安静，只有刷刷刷的书写声。距离下课还有五分钟，高老头走进了教室，各班的学习委员已经把作业都收好了。看到他进来，纷纷把作业交上去。他环看了一下大教室，平日不苟言笑的他，突然露出了一个开心的笑容。哪位是苏阳同学？第五十章旺仔小馒头低干活。高老头此话一出，整个大教室都安静下来了。大家齐刷刷的看向坐在第三排靠窗的苏阳。苏阳正在和丁雨涵发微信，突然听到他的名字，先是一愣，然后狐疑的站起来。难道刚才他在黑板写答案被高老头知道了？苏阳心里一惊。老师，我是哦，没事，老师就是认识一下。你坐下吧，其他同学你看看我，我看看你。不知道这高老头葫芦里卖的什么药？嗨嗨，同学们安静。我看了下交上来的作业。苏阳同学完成的非常不错，全部做对，大家要向他学习。此言一出，整个教室哗然。全对，卧槽牛批啊！学霸就是学霸，苏同学好强。哇，学习好人还帅。我宣布，今天就加入苏学霸的迷妹组织。太厉害了吧！头一个能得到高老头肯定的人。苏阳大佬，刚才在黑板上写题的样子太帅了啊！好可惜他有女朋友了，还是校花，不然我一定要跟他表白。天哪，真的太厉害了！整个教室都在讨论苏阳，大家看向他的目光多了很多崇拜感。苏阳则轻轻舒了一口气，嗨，淡定淡定，基本操作。坐他旁边的老二、老四和老五一脸不可置信的看着他。卧槽，兄弟，全做完我可以理解，全做对这就很秀，我愿称之为卷神，并献出我的膝盖。苏阳笑着摆了摆手，低调低调。下课的铃声响起，高老头拿着教案出了前门，同学们收拾东西也陆陆续续离开。走啦走啦，食堂恰饭。老三，走啊！寝室几个哥们手里拿着本书，正准备去食堂，结果转头发现苏阳还坐在椅子上。你们先去吧，雨涵一会儿来找我吃饭。哦哟，啧啧啧，好甜蜜啊！那我们就先走了哟。嗯，苏阳和丁雨涵约了中午一起吃饭。小丫头那边老师还在拖堂，估摸着怎么着
还得十来分钟。趁着这点空隙的时间，他掏出了系统的三个小瓶碗。苏阳晃了晃三个瓶子，帅气碗肯定是不能少的。于是他不慌不忙的倒出一粒，放到嘴里。喊话后，苏阳又晃了晃健体碗的小瓶子，准备倒两粒。几个隔壁班的同学突然走到他课桌边，站定，然后笑意盈盈的看着他。苏同学还不去吃饭吗？苏阳抬头看向来人，是隔壁班的几个女生。等我女朋友，有什么事吗？哦，也没什么事。谢谢你今天愿意上台分享答案，我们有些小零食想要送给你。说着。他们每人掏出一些吃的，放在苏阳课桌上，有饮料、饼干和巧克力。刚放下，几个女生就害羞的跑开了。不等苏阳反应，啊，这，他有点不好意思的挠挠头。大家这么客气的吗？没一会儿，教室里的其他同学有男有女，也纷纷自觉加入了送零食的队伍。大家十分感激，今天他仗义出手。兄弟姐妹们，四年同窗，不用那么客气的，要的要的，真不用的兄弟姐妹们，必须要的要的。虽然苏阳推拒，但大家的热情不减。才过去短短两分钟。他的课桌就被零食塞得满满当当。苏阳受宠若惊地看着这堆零食，又看看大家，有种被众星捧月的感觉。丁雨涵突然从前门探了个脑袋，向教室里张望，看到他桌上一大堆零食，被吓了一跳。他边走向苏阳边感叹：“哇，老公，你怎么有那么多零食？吃那么多会长蛀牙的，让我帮你分担一点。”嘻嘻，说着便从桌上拿了一个小面包，轻轻撕开了包装。小丫头吃了两口，吧唧了一下嘴：“这个面包真好吃，口感香甜。”苏阳捏了捏丁雨涵的小脸蛋。拿了一瓶罐装饮料递给他，慢点吃，我又不跟你抢。丁雨涵笑着吐了下舌头，我今天早上没吃早饭，现在好饿。还留在教室里的其他人不禁转头看向他们俩。自从苏阳开出帅气丸，他的颜值直线上升。现在他俩站一起，不管是身高还是颜值，都绝配。其他人不禁小声感叹，光是看着都赏心悦目。毕竟谁不喜欢看帅哥美女呢？丁雨涵吃着小面包，突然歪头继续问：“话说，老公你怎么买那么多零食啊？这些不是我买的，别人送的，送的，送这么多。”小丫头似乎十分吃惊，两个眼睛睁得圆溜溜的。啊，大概就是我帮大家努力交上作业，他们为了感激我，就给我送了小零食，还能这样，勤奋致富啊！老公你真棒！丁雨涵对苏阳竖起了一个大拇指，错了，是聪明致富。哈哈哈哈，夸你一句还上天了。既然如此，不如你教我写作业吧，我也给你买零食，买旺仔小馒头，好不好？丁雨涵挑眉，眼睛里充满期盼。小馒头，苏阳不禁看了下丁雨涵由于呼吸而微微震颤的胸口，若有所思，这得是大馒头吧？苏阳脸上不禁露出了 LSP 般的笑容，看到苏阳的眼神，小丫头这次反应很快，她赶紧双手交叉挡在自己胸前，我不卖肾。苏阳笑着别过头，这小丫头越来越秒懂了，嗨，不好欺负了。言归正传，既然小丫头正式邀请，作为男朋友的她自然不会推脱。你想问哪门功课啊 ？M， 关于数学的。我跟其他同学参加了数学建模竞赛，但你也知道，我学的新闻传媒，一个偏文科的专业。你学计算机的，又是个学霸，你教教我数学呗。丁雨涵摇晃着苏阳的手。语气娇滴滴的，那你怎么不找我组队啊？你朋友男的女的呀、啊？数学建模竞赛分国赛和美赛，一年一次，各院系可跨专业自由组队，含金量很高。这小丫头参加比赛竟然不叫她，况且还是数学建模竞赛。她苏阳就是学计算机的，代码和数学都是强项，过分了。苏阳手插裤兜，假装生气。丁雨涵看着他，也不顾其他人的目光，上来直接亲了一口。苏阳一下子懵了，卧槽，偷袭！这小妮子学聪明了呀。我们是几个女孩子一起组队参加。姐妹局呢？帮帮我们嘛！苏阳还沉浸在刚才的柔软触感中。丁雨涵上来又是一口，我丢，遮不住了，兄弟们，帮帮帮！你这个女人，学坏了，跟你学的，略略略。那说好了哦，不许反悔。苏阳无奈的笑着点点头。第五十一章建模竞赛之争。既然应承下来要帮小丫头补数学，那咱就是说这事就得认真对待。苏阳约了丁雨涵，这周末一起泡学校咖啡馆。图书馆需要安静，咖啡馆可以点饮品和讨论学习。现在数学建模竞赛才刚刚开始报名。随机考题还没出，现在补来得及。对于像建模竞赛这种大型比赛，苏阳是不可能放过的。本来丁雨涵有机会躺赢，现在看来他俩要成为竞争对手了。不知道小丫头知道这个事会是什么反应？不过问题也不大，无非是第一和第二的区别。这么想着，苏阳打了一个响指，丁，检测到情侣必做一百件小事，共同学习。牵领之后，过程产生的花销均可由恋爱金支付。是否牵领该事项？系统声音适时出现，苏阳见怪不怪，签吧。恋爱事项已牵领。宿主完成即可打卡。苏阳回到寝室，打开手机，刚想玩会儿游戏，结果就收到了许多竞赛组队邀请。他作为一个计算机学院的学霸，自然是个香饽饽，大家都想拉他入组。只有丁雨涵这个小丫头，竟然还把他往外推，呵，过分！他看了下所有人的消息，有些组员实力很强，他加入属于墙上加强；有些则菜鸡一些，蠢蠢想抱大腿。但苏阳其实不太在意队友的实力，毕竟以他现在的水平，又有智力丸的加持，完全可以一己之力带飞。与其便宜别人，不如便宜自己人。兄弟们，建模组队吗？啥哥，你要跟我们组队啊？我没听错吧？说话的是老五。
听到苏阳的话，他一脸惊诧。老五这个学渣对于这种比赛向来是不感兴趣的，但如果有大佬实力带飞，他十分愿意躺赢。你这话问的是不相信你，还是不相信我？来不来？来来来，肯定来！老五笑嘻嘻的，竟然还有这种好事，绝了！没一会儿，苏阳就在寝室里组好了队。周末，苏阳按照约定时间来到了学校咖啡馆。丁雨涵穿着一身亮丽的小裙子，哒哒哒的过来了，好看吗？小丫头捏着裙摆，笑嘻嘻的转了一圈，满眼期待的看着苏阳，好看。像那个孔雀开屏，哈哈哈哈，两人依旧甜蜜，但比起刚在一起，两人现在玩笑更放得开一些。哦豁，给你个机会重新组织语言，不然我就……丁雨涵凑近他，露了露自己握紧拳头的小胳膊，看到没有，我的拳拳有沙包大，不好好说话，我就用拳拳捶你的胸口。哈哈哈哈哈哈，这小丫头的胳膊还没她小腿粗，你不要笑那么大声，我会很没有面子的。丁雨涵鼓起一个小腮帮，生气的跺了跺脚，与其说生气，不如说撒娇。丁雨涵这甜美的小奶音，苏阳心都麻了。好，不笑不笑，哈哈哈哈哈哈！苏阳笑了好半会儿，才停下来。所以我不问你好不好看了，你直接夸我好看，快点啊！这女人强买强卖了，属于是好看好看，这才差不多。木啊，老公，快来学习！苏阳笑着摇了摇头，迟早要被这个小丫头腻歪死。两人找了个空位坐下，各自从书包里掏出了纸笔。数学建模其实就是解数学题，通过假设某个东西，然后建立模型来验证结果。最后把这个解题过程通过论文报告的形式呈现出来。苏阳找了一些仿题拿来和小丫头一起研究，从假设反正到借用哪类模型，他讲的头头是道。咖啡馆里的其他人不由得伸长了耳朵，虽然听不懂，但看起来非常牛逼。苏阳还在给丁雨涵认真讲题，咖啡馆里突然走进了一位稀客，是范泽坤，他戴个墨镜，身边跟着两个美女，豪横的走进了咖啡馆。他们一进来，馆里所有的人目光都聚了过去。范泽坤，他怎么来了？富二代也有这种闲情雅致来喝学校的咖啡吗？范泽坤之前不是和吴柳柳在一起了吗？旁边那两位又是早分了。旁边那两位看着像是树统院的高材生和文学院的戏花啊。这两位貌似都是学校美女榜前二十吧？这怎么都和范泽坤扒拉上了？有钱任性啊！想要什么美女没有？也不能全这么说。校花之前不就拒绝过范泽坤，而且选了苏阳。那苏阳和范泽坤岂不是结下梁子了？理论上是的。我丢，那苏阳和校花也在咖啡馆，这一会儿不得掐起来啊！人群中一阵喧杂，苏阳和丁雨涵也听到了只言片语。不远处的范泽坤刚进门就看到了校花和苏阳，于是带着身旁的两个美女走到他们跟前。哟，那么巧啊！范泽坤看了校花一眼，又看了看他们桌面的纸笔。学习那两位，我看看呀，这不是建模竞赛的训练例题吗？怎么，你们也要参赛啊？人群中又开始沸腾。这范泽坤看着就来者不善。耶，范泽坤这种只懂得花钱把妹的富二代，难道参赛了？真有意思。苏阳不屑的喝了一口咖啡，不搭理他。你这小子，傲什么傲？学习好点了不起啊？你女朋友都跟我跑了，你嘚瑟什么？苏阳之前就是这副不把他放在眼里的样子。范泽坤看着就来气。对啊，学习好点就是了不起。有本事你拿个国力看看，像你这种脑子，今年重修科目过了吗？哎呀，有些人花重金都把不到校花，但他现在却心甘情愿叫我老公，就问你气不气？苏阳直接对上去，不给半点 face。人群中一阵唏嘘。卧槽，苏阳好刚，真男人。说实话，范泽坤除了有点钱，其他真的啦。丁雨涵适时甜蜜蜜的在苏阳耳边轻轻唤了一声：“老公。”两人夫唱妇随，把范泽坤气够呛。苏阳，你等着，这次比赛我们队一定比你们厉害。说完，他愤然离开。苏阳冷哼一声，比学习，他可从来没在怕的。一场情敌之间的较量即将拉开序幕。第52章，烤肉店吃饭。学了一天，两人从咖啡馆出来，哇，天都黑了，我的脑子也快变成江湖了。数学建模真的好难啊，老公，你怎么那么厉害？要不是你讲的头头是道，我都以为你是瞎编的。丁雨涵歪头看了看身边的脑工，对他一个数学渣渣来说，这玩意儿实在烧脑。那些高深莫测的题目，就跟看天书差不多。苏阳看了他一眼，笑了，随即搂过他的肩头，又轻轻附在他的耳边：“哦，那你有没有后悔没跟我组队？”苏阳的眼神有些玩味，虽然知道你厉害，但谁知道你竟然那么厉害？我现在后悔还来得及吗？丁雨涵有些委屈巴巴。苏阳伸出手，笑着刮刮他的鼻子：“来不及了，我也组好队了。”啊，你跟谁组的队啊？有没有女生？没有，没有。怎么可能会有呢？我有你就够了，那还差不多。嘻嘻，听到满意的答案，小丫头才开心的笑了起来。两人肩并肩一起出了学校后大门。学了那么久，也该出去觅觅食了。他们学校在大学城，围绕这里周边形成了一条三纵三横的美食街，周边吃喝玩乐的东西都有。苏阳领着小丫头进了一家烤肉店，看门前的招牌，像是一家新店。店内的装修还算雅致，人不算多。外面是大通桌，往里走会有小隔间。鉴于丁雨涵这个校花的身份，为了避免不必要的偷拍和打扰，苏阳挑了最里的小隔间坐下。隔间不大，也就五六个平方，但正前方却放着一块小幕布，方便投影。丁雨涵好奇地研究着，苏阳则用手机扫了下桌上的二维码，准备自助点餐。
：“宝宝，你吃点什么？都可以，我不挑食，都可以。”对，苏阳抬头看他，心里闪过一丝邪魅，嘴角不自觉露出笑意。丁雨涵还在认真的看幕布投影的说明书，头也没抬。那吃你也可以吗？可以。顿了一会，啊，不可以，不可以！反应过来的丁雨涵立即惊恐的看着他，脸上涨红，头摇的跟个拨浪鼓似的。<笑>哥，苏阳毫不掩饰的大笑，没事逗逗他，可快乐了。丁雨涵还一脸惊愕，对于刚才脑工说的话，这这这，大坏蛋！点好餐后，苏阳凑过去，从他手里拿过那个说明书，简单看了下。便自顾自地点开手机，再将自己手机上的画面投影到了幕布上。我投好了，你坐过来点。苏阳说完，朝丁雨涵招了招手，示意他过来，脸上又恢复了平日一本正经的样子，也就是逗逗他罢了，不会真的对他干啥。一旁的小姑娘则有点扭捏，小心翼翼地挪过来。这个是数学建模竞赛的一些技法视频，每个十来二十分钟，你可以看一下。啊啊什么？就是这些，明天再看好不好？今天学累了，脑工。丁雨涵一头扎进苏阳怀里，软趴趴地靠着。一只手轻轻地扯着他的衣角，苏阳叹了口气，捏了捏他粉嫩嫩的小肉脸。好，那明天再看。嘻嘻嘻，老公你最好了。等我挑个电影，然后再一起吃肉肉，超棒。丁雨涵拿过苏阳的手机，关掉刚才的投屏页面，自然地窝在他怀里，挑起了电影。苏阳在一旁则宠溺地静静看着，时不时捋捋他的头发。屏幕上划过一些恐怖片的片名，小丫头顿了下，迅速划过。苏阳看他这顿操作，心里默默憋笑。看来之前在老家逞强要看恐怖片的事，着实是吓到他了。于是，在他额头上轻轻亲了一口，以示安抚。两人正你侬我侬时，不巧，服务员刚好端着肉盘进来。丁雨涵立马从苏阳怀里挣出来，坐好，脸上闪过一抹羞涩。苏阳愣了下，随即笑着转过头，接过服务员递来的盘子，谢谢。啊，不客气的，两位是第一次来吗？是啊，有什么推荐？我们店主打烤肉、牛肉还是非常不错的，两位一会儿可以试试。外加我们这边可以投屏电影，只要在我们店里用餐，市面上所有免费或者 VIP 电影，在我们这里都可以免费观看。我们提供 VIP 账号。哇，这听着很不错耶！服务员这么一说，丁雨涵脸上露出了雀跃。想不到这家店这么人性化，不仅提供投影幕布，还可以提供免费 VIP 账号，真好。那你有什么电影推荐吗？我刚翻了好久，大部分都是恐怖片，看着封面都害怕。一旁的苏阳默默听着，手上自觉夹起肉片，放上烤锅，涮上油，一股喷香的烤肉味弥漫整个小屋子。丁雨涵眼睛放光似的看了过来，咂了咂嘴巴，再等会儿，马上就好了呀，宝。好，丁雨涵又扭回头。继续看着刚才的服务员 ，M 倒是有一部非常适合情侣一起看的片子。来店里的情侣、顾客点看的很多，两位要看看吗？服务员看着他俩，应该是成年了，遂面带微笑推荐道：“哦，那我们也要看。”好的，两位稍等，我现在去后台调下电影。如果一会儿还有什么需要，按动桌面上那个按铃，或者扫码自动点餐。服务员微笑致意，走的时候轻悄悄带上了隔间的门。门一关，屋外的声音立即减半，隔间里只有烤肉滋着油的声音。啊，好香啊，老公。丁雨涵凑到苏阳身边，直勾勾的看着烤肉，眼睛都放大了。啧啧啧，瞧你那馋嘴的模样，试一下这块，嘻嘻。好，谢谢老公。苏阳将一块已经烤好的牛肉片蘸了蘸调料酱，送到了小丫头的嘴边。丁雨涵呼呼吹了两口，便一口咬了过去，嘴上嚼着，脸上露出了满足的笑容。好吃吗？丁雨涵顾不上说话，只是开心地点点头。苏阳笑了，这小丫头真好养活，吃啥都快乐。幕布上突然亮起一道白光，紧接着电影前奏的声音响起，两人齐刷刷看去。没一会儿，电影名字就蹦了出来。苏阳内心一惊，卧槽，这宝宝，要不咱们换个片子看呗？这电影有点老。没事啊，老电影才经典呢。丁雨涵没听出话外音，正一脸兴奋地看着荧幕。苏阳叹了一口气，行吧，一会儿可不能怪他没提醒过这小丫头。第53章，随机考题。苏阳继续着手上烤肉的动作，丁雨涵则开心地朝他竖起大拇指。老公，这个肉片好香，你也尝尝。好，小丫头夹起一片牛肉，蘸好酱料，递到他跟前。苏阳笑着张口咬了下去，爆汁的鲜嫩口感让人十分满足，真不错嘿！两人相视一笑，像个憨憨。电影开始了，这是部国外爱情片，大家都知道，国外嘛比较开放。这部电影刚播放五分钟，就出现了第一个香艳画面，丁雨涵惊讶的眼睛都瞪大了，这是小孩子可以看的吗？苏阳则淡定的喝了一口凉茶，继续吃着烤肉，一副若无其事的样子。小丫头偷瞄了他一眼，咳了一下，假装镇定。可没过一会儿，电影中再次出现香艳画面，这次比刚才还要裸露的多。男女主露着香肩美背，两人交颈而卧，互相痴缠，整个画面性感的让人血脉喷胀。丁雨涵的脸唰的一下变得通红，这这这，瑟瑟达咩？他当即拿起桌上的遥控，没有任何犹豫，关闭了投影。太邪恶了，这他喵的简直是少儿不宜。看着屏幕黑了下去，丁雨涵才心安了一点，长舒一口气。呼，一旁的苏阳则露出了玩味的笑意。宝宝，你在害怕什么？他凑到丁雨涵的耳边，似笑非笑的盯着那张好看却胀得红彤彤的脸。没，没有啊。片子太老，它不好看。但我觉得
他剧情诱人，画面生动，好看的很呢、啊。苏阳又凑近了半分，眼睛里露出了欲望的火光，温热的呼吸似有若无的浮游在丁雨涵耳边，聊得他身体酥软。小丫头有些紧张，呼吸也跟着急促，她下意识伸出一只小手附在苏阳的胸口上，试图把他推开一点。然而，单凭他的力气，完全推不动。推了几次，放弃了。紧接着，他又小心翼翼地挪了挪屁股，想要离脑公远一点。毕竟他现在看起来像只蠢蠢欲动的狼，随时都会将他扑倒。保持一点距离会比较好。可屁股刚挪开两厘米，苏阳一只大手直接将他拦腰搂了回来，并紧紧锁在怀里。你想去哪？不，不去哪呀！苏阳目光灼热，但手上和身体上并没有下一步动作。对于一个血气方刚的少年，此时怀里抱着一个如此美丽的人间尤物，确实挺考验毅力。丁雨涵被盯得有些发怵，呼吸急促的厉害。正当苏阳思考要不要进一步时，一股焦味扑鼻而来，丁雨涵也闻到了。两人面面相觑，下一秒一起转头看向了烤锅。卧槽，锅里还有烤肉没翻？苏阳连忙拿着筷子将它挑起，然而另一面已经糊得像块黑炭。哦豁，像不像黑巧克力？像！噗哈哈哈哈！两人笑着打趣。几天后，苏阳照常在咖啡厅里给小丫头补习，建模竞赛参赛群的老师突然发来了艾特全体成员的消息。他打开一看，各位同学，请本次参加国赛的小组注意，明天下午六点将公布随机考题，请大家注意官网信息。丁雨涵也看到了消息，宝宝。检验你学习成果的时候到了。这几天只要苏阳有时间，一直不间断的给他补学习。这小丫头虽然关于数学的慧根不多，但得他帮助，现在也具备了一定建模运算的能力。放心，我必不会让你失望。好，那之后三天，咱们就先回归小组，结束后再相约饭堂。OK OK。建模竞赛考题是从学术界当前还未解决的难题中抽调出来的，一般有三个开放式的随机考题，参赛小组可任选其一。竞赛时间为期三天，最后一天提交材料，先由省级专家组评审。后再提交到国家组评审，每个环节都十分严谨，高层次、高要求。本来是在每年九月中旬左右，但今年因为一些特殊原因，生生被拖到了十月中旬。不过不打紧，什么时候来，苏阳都有信心。第二天，苏阳在宿舍里准点登录竞赛官网，获得考题信息。下一秒，服务器被挤爆，系统直接崩了。好家伙，还好我登得快，题目到手，苏阳便开始研究起来。三个题目，第一个是关于桥梁设计加建模问题，第二个是飞机旋流摩擦加建模问题。第三个则是油罐标定加建模问题，每一个看起来都不是那么容易。苏阳看着题目沉思了会儿，老五从外面回来，看到发愣的苏阳，便从后面拍了下他的肩膀：“看啥呢，老三？”苏阳想得出神，被吓了一跳。建模竞赛的题，哎呦，题目出来了，我看看。老五像个好奇宝宝，伸长脖子凑到了电脑屏幕前。刚开始他还一字一顿的念着题目信息，过了一会儿，直接闭嘴了。这都什么玩意儿？文绉绉一大堆，光看字，每个我都认识，放一起看什么鬼？苏阳笑了。不说话，以老五的学渣属性，让他读完整个题目并试图理解，确实是难为他了。其实刚才苏阳在思考三个题目时，心里已经有了初步判定，难度是差不多的。非要比较的话，飞机那个要难一点，而且更具有实际意义。苏阳心里打定主意，便开始着手查找相关资料。这段时间他都有服用智力丸，大脑中不断有新的知识板块被开发，他现在的智力可以说又提高到了一个新的等级。老五看他这个劲头，就觉得不简单。老三，加油！我相信你，虽然我废，但你强啊！这三天需要跑腿买饭，你尽管说，我去。你只需要好好搞学习，我看好你。老五比了个加油的姿势，能不能躺赢就看老三了。苏阳笑了，那你就先哪凉快哪待着吧，有需要我会叫你。现在我要专心查资料了。好嘞，哥，马上滚！一秒钟后，老五夺门而出，消失在寝室门口。第54章国赛的佼佼者。苏阳辛苦鏖战三天，终于在最后一天系统关闭之前提交了论文材料。看到页面上“提交成功”四个大字，他心里才长舒一口气。接下来就是等大赛结果了。半个多月后，苏阳突然收到了一个陌生的电话，来电显示座机，他心里疑惑了下，但还是按下了接听键。喂，你好，请问是苏阳同学吗？我是，你哪位？我是数学建模改卷国家组的工作人员，改卷组的专家对你论文中做的假设模型非常感兴趣。如果模型验证成功，相关部门愿意花高价买下你的这篇巨作，用以发展我国的航天事业。不知道苏同学方不方便和我们视频，亲自介绍一下？抱歉，不方便。苏阳翻了个白眼，随即挂掉电话。这年头，骗子真多。还高价买他一个大学生的论文，骗鬼呢！回想到刚才电话里的人提到竞赛的那篇论文，看来这骗子有点手段，连国家级比赛的信息都能盗取，恐怕是有点黑客技术在身上的。苏阳掏出手机，点开应用商店，是时候下载反诈 app 了。以后这种电话直接拦截。另一边，听到嘟嘟嘟挂断声，接线员愣了一下，无奈抬头望向对面的老者：“秦老。”苏阳拒绝，把电话挂了。被叫秦老的人双鬓花白，虽然老态龙钟，但双目仍炯炯有神。此时的他正一身正装。拄着手拐坐在会议大厅的首座上，席下坐满学术界的各类精英，足足有两三百人。听到接线员说对方挂断了电话，每个人的脸上都露出了不可思议。
。秦老略微沉思，便示意接线员把耳朵凑过来，他有话吩咐。叮咛几句后，接线员便到厅外，用私人手机打了个电话。厅里的学者们不明所以，但都自觉静悄悄等待。正在家里吃午饭的丁辉看到老师打来的电话，连忙接听：“喂，秦老师，中午好，您吃饭了吗？”丁辉说的毕恭毕敬。秦老可是他在牛津大学的恩师，带他做过许多课题。退休后便回到国内养老。还被反聘任职于国内某顶尖研究机构。丁师兄是我，子阳啦。秦老正准备做一场学术研究报告，目前还缺点人力条件，可能需要你帮帮忙。缺人力，好说好说。秦老需要我做点什么？需要你去魔都的大学帮忙找一个学生，他前段时间参加数学建模竞赛。子阳将刚才与苏阳电话里的事情又讲了一遍。丁辉大概明白了，但脸上不满疑惑，这得是什么样的学生才能让秦老这样大费周章的寻人？要知道，秦老的眼光不是一般的高，几乎严苛到变态。也正是这种极高的要求，才能让他的所有学生在进入到社会后，都成为了各行各业的佼佼者。这么想着，丁辉对这个大学生产生了越发浓厚的兴趣。子阳，那这个学生叫什么名字？在哪个大学读书啊？他叫苏阳，龙城大学的。这大学离你家还挺近哦。丁辉内心一震，苏阳，龙城大学。可他记得韩寒的男朋友不就是叫苏阳吗？不会，这要巧吧？丁辉内心又惊又喜，但不确定之前，他极力让自己说话的声音保持平静。挂断电话后。他直接驱车前往龙城大学。刚进学校，他便找到了校长办公室，言简意赅地表明自己的身份，并说明来意。一听到秦老的名讳，这位校长明显眼睛放光。秦老在国际学术界的影响可以说是无人不知、无人不晓。校长当即让自己的秘书联系了学校这次数学建模竞赛的负责老师，让他通知所有参赛的小组成员立即到学校大礼堂集合。位高权重者说话就是好使，几乎是十分钟内，所有同学都来到了大礼堂。一伙人大眼看小眼，小小的脑袋大大的疑惑。就连责任老师也是猛得很，电话里只让集合，也没说要干啥。苏阳和丁雨涵两人很自然的一起进来，刚进到礼堂就看见了站在台上的丁辉。爸爸，丁辅，丁辉也看见了台下的女儿和苏阳，朝他们笑着点了个头，便又与旁边的领导交谈起来。我爸怎么在上面？我也很奇怪。咱先找个位子吧，一会儿就知道了。好，苏阳领着丁雨涵找了个位子坐下。他隐隐觉得这事不太简单。范泽坤最后一个来到礼堂，平常吊儿郎当的富贵少爷样。一下子看见这么同学和领导，学渣的他突然有些心虚。责任老师看大家基本来齐了，便示意校长秘书，大家安静一下。今天应上级领导要求，我们开个关于数学建模竞赛的小等会。请问在座哪位是苏阳同学？听到自己名字，苏阳愣了一下，两三秒后，他默默举起了自己的手。我是。台上的丁辉点点头，露出了一个不易察觉的微笑。苏阳这孩子果然不赖。别紧张，是这样的，你之前那篇竞赛论文呢，非常有学术参考意义。国家级的评审专家组，他们想邀请你亲自汇报一下你的假设模型并验证。如果成功的话，你的这篇巨作或将推动国内航天飞机事业的发展。这位是专家组派下来的对接人员丁辉研究员。苏阳看着丁父，有些愣神。原来刚才的电话不是骗人的。台下的同学，大家惊讶的张大嘴巴，就连之前挑衅他的范泽坤，此刻也亚麻呆住了。卧槽，同为学生，为何他如此优秀？之前咖啡厅豪言说的那些屁话，现在仿佛都像在啪啪打自己的脸。范泽坤一阵羞赧，台上响起了声音：“苏阳，你是个好孩子，你愿为国家的航天事业出一份力吗？”丁辉在台上期盼地看着他。这次苏阳没有任何犹豫，在众人注视下，他一脸正气地走上台：“少年强则国强，行动说明一切。”丁辉适时地连接上秦老他们的视频会议。大家准备好后，苏阳开始认认真真地介绍了自己的理论模型。台下的人听不懂，视频会议里的人却频频爆发出掌声，就连丁父也时不时肯定点头。年纪轻轻的苏阳表现出来的优秀。已是同龄人远不可及。报告持续了一个多小时，刚结束，丁父便匆匆上车，俩孩子跟在身后巴巴望着。爸，你不跟我们吃个饭吗？不吃了，不吃了。爸爸还有工作要处理。对了，苏阳，你过来。丁父招呼了他一声，便从口袋里掏出一把家门钥匙递给他，拿着，有空多和韩寒回家跟爸妈吃饭。爸先走了。苏阳有点懵，丁雨涵则一脸惊喜。汽车消失在拐弯尽头，小丫头伸手戳了戳他的肚子，看看腹肌。嗯，现在晚上回家看。嘿嘿嘿，阿爸阿爸。两人互相挑眉，邪魅一笑。第五十五章，回家吃饭，震惊爹妈。天色渐晚，丁雨涵拉着苏阳上了一辆出租车，目的地是他们家的别墅公馆。这段时间学业忙，都没怎么回家吃饭，刚好今晚没课，可以回去蹭一顿。没一会儿，出租车在豪门别墅前停下，两人从车上下来。丁雨涵熟练地掏出钥匙，插进卡孔，扭了一下门，吱呀一声开了。爸妈，我们回来了。丁雨涵往里探了个脑袋，二老转过身来，看见是他俩，脸上立即盈满笑意。哎呀！你们两个回来了，你这小丫头今天怎么舍得回来了？那我不是想妈妈做的饭了吗？嘻嘻，两母女抱在一起，丁雨涵像个妈宝女，窝在丁母怀里撒娇，嘴这么甜。那你们俩快去洗下手，饭菜已经做好了。好，走吧，老公，去洗手。苏阳点点头，洗好后两人出来。
，桌上已经摆好了饭菜，满桌香喷喷的菜肴让人看了直流口水。哇，太棒了！丁雨涵夹了一块嫩豆腐放进嘴里，脸上露出了满足的微笑。好吃不过妈妈的手艺。丁母给苏阳也夹了一大块鸡肉放进他的碗里。苏阳，你也吃，谢谢阿姨。他点头致意，咬了一口，鸡肉香辣的口感刺激着他的味蕾，整个人瞬间食欲大增。嗯，真好吃，阿姨，您的手艺真好，好吃就多吃点。丁母喜笑颜开。转头又问起了女儿：“韩寒最近学习怎么样啊？累不累？累，但很开心。妈妈，我跟你讲，这次数学建模竞赛，我拿了全国一等奖哦，不错不错，女儿真棒，加个大鸡腿。”听着小丫头的话，苏阳心里很欣慰，总算没白费那些给她补习的时间。我老公也很棒，他的竞赛论文不仅是一等奖，还得到了专家的肯定呢。丁雨涵扬着头跟他妈炫耀，炫耀他也有个学霸老公。哦，是吗？那小苏你可真不赖啊！丁母有些惊讶，夸奖之词溢于言表。没有没有，只是运气比较好而已。苏阳笑着自谦了下，哎，小苏你这就太谦虚了。你那篇论文后来我也看了下，确实不错。吃的好好的丁父，听到他们谈到竞赛论文的事，便插了一嘴：“哦，老公，小苏论文得到专家肯定的事，你也知道。”丁母有些惊讶：“知道啊，今天还是我去学校帮专家组那边联系的小苏。”“什么？你今天火急火燎出去是因为这事啊？”丁母不可置信的看了一眼她老公：“对啊，哪个专家？啊？秦老啊，就是我在牛津大学读书时的恩师，以前咱俩还去他家吃过饭呢。”丁父说完，认真往自己嘴里塞了一口米饭。说话归说话，干饭这是绝不忘。秦老啊！丁母突然激动地站了起来，连嗓门都跟着大了。丁雨涵一脸幽怨地看着他妈，突然一声，吓得他差点把饭喷出来。苏阳一个机灵，但没说什么。大人说话，小孩子不好插嘴。你干什么啊？坐下，坐下，把孩子都吓着了。丁父赶紧拉住丁母，让他淡定一点。真是秦老啊！丁母还是有点不太敢相信。秦老为国家培养了众多人才，一生奖项之多，功勋之高。绝不是文字可以表达出来的。就是秦老，我知道你很激动，但你先别激动。丁父按住他，免得一会儿他又突然蹭的站起来。老婆先吃饭，好，好。意识到自己可能有点失态，收敛了一下。坐下来的丁母在看向苏阳的眼神有了敬佩之意。没想到苏阳这孩子看起来年纪轻轻，竟然能得到秦老的赏识。游记上一个秦老赏识的人，还是她老公丁辉。一转眼，二十年都过去了。苏阳这小伙子真不错，爸。所以秦老是谁啊？一直认真干饭的小丫头。突然也对这个秦老来了兴趣，你得叫师爷，他是我的恩师，很厉害的。以后有机会我给你介绍介绍。好，小丫头点了点头，又转头看了下苏阳，他全程没说话，低调的跟空气一样。老公来吃肉肉，你最喜欢的鱼头，给，谢谢宝宝。两人相视，甜蜜一笑。吃完饭后，丁父丁母便出去散步了。丁雨涵拉着苏阳来到了别墅三楼的阳台区，晚风拂拂，夜空两三点星光颇为静谧。两人相拥倚靠在一起，皮肤的温度相互传递。苏阳撩了撩丁雨涵被风吹乱的头发，又捏了捏她的脸蛋，手感软嫩 Q 弹。咦，下面的泳池有人耶？丁雨涵指了指楼下十点钟的方向，苏阳顺势望去，泳池不大，几个小孩子正在池里玩水，他们的父母就在池边看着。今晚的温度不低，他们不冷吗？苏阳有些疑惑。现在已经是秋天，晚上偶尔还得穿两件。那个泳池的水是恒温的，有专人负责。So g o 那岂不是跟泡温泉一样？对啊，不过比温泉的温度要低一些。他们玩得好快乐呀，我也想玩。丁雨涵探长了脑袋，一脸羡慕的看着楼下的小孩。突然，他灵光一闪，扯着苏阳下楼，来到一楼大厅，又从后门一个长廊里出去，没一会儿就走到了一个泳池边上。玩不玩水？丁雨涵狡黠一笑，苏阳大为震惊，这怎么也有一个？这是家里面的室内恒温泳池，比外面那个小一些，但如果只有咱俩，够用了。好家伙，真是好家伙，有钱人的生活，快乐啊！丁雨涵从旁边的柜子拿出一件新的男士泳裤，而他从另一边拿了一套女士泳装。你去旁边的换衣间换，我在这边。丁雨涵给他指了方向后，便自顾自的进去换衣服了。如果苏阳没看错的话，小丫头拿的那套泳装面料不多，有沙滩比基尼那味了。这，嘿嘿嘿，一个 L S P 的笑容逐渐洋溢在了苏阳脸上。第56章，别墅泳池嬉戏。苏阳率先从换衣间里出来，看着满池的温水，苏阳伸手探了下温度，还可以，比正常体温高一些。看到小丫头还没出来，他拿出手机上网查了下，不看不知道，一看吓一跳。魔都戴斯家泳池的别墅至少要 7,000 万。也是贵得很，练。苏阳正在心里感慨，一双纤纤玉手突然从后面将他抱住，紧接着一阵温暖又柔软的触感从背部传来，苏阳的心震颤了一下，手机差点跌落进泳池。啧啧啧，老公别动，让我数一下。丁雨涵咂了一下嘴，一双小手便开始在苏阳腹部上摸来摸去，一块，两块，三块，八块，整整八块，优秀，真优秀。老公，你的腹肌好结实啊！丁雨涵的两只小手肆无忌惮的在他身上游走，下一秒。苏阳体温升高，身体滚烫的像一团火，连带着呼吸都粗重了几分。一个19岁的少年哪经得住这么赤裸裸的挑逗？心火一下子被勾了上来。苏阳赶紧抓住小丫头的手，将她钳制住。
，再这么发展下去，一会儿可就把持不住了。”他深吸一口，歪过头，盯着那张粉嫩无瑕的俏脸，低沉说道：“宝宝，你这是在玩火？玩火又怎样？就抓！”说着，他猛地抽出手，竟然大胆的在苏阳屁股上也抓了一下，还抓完就跑，边跑边扮鬼脸：“来啊来啊，抓我呀！”略略略，苏阳都惊呆了，这小丫头什么时候胆子那么大了？抓完腹肌抓屁屁，一天天都跟谁学的？这还是之前那个聊一下就害羞的清纯校花吗？不过三秒后，苏阳再一次呆愣住，这次是被小丫头的身材惊艳到了，体白无瑕，肤如凝脂，一张又太清纯的面容，加上凹凸有致的曲线，简直是纯欲天花板，是个性冷淡的人看了都得喷鼻血的程度。不行都得行。虽然很早之前他就知道小丫头的身材很好，但好到这种程度，他着实没想到。丁雨涵跑开后，看到脑公没来追自己，便从泳池另一边扑通跳进了水里。岸上的苏阳直勾勾地盯着他，丁雨涵有些害羞地钻入水底，只留出一个小脑袋露出水面。宝宝啊，摸我腹肌，吃我豆腐，火被你点起来了，你要负责？负责？我不，你能抓到我再说。丁雨涵调皮地吐了吐舌头，又朝岸上的苏阳滋去一些水花，脸上笑嘻嘻的，完全没意识到苏阳话里的深意。另一边，苏阳舔了舔下嘴唇，歪头挑眉一笑，随后一个鱼钳跃入水里，掀起一波小小的水花。哎呀哎呀，大灰狼来了！丁雨涵一边笑着。一边往前游，小小的泳池被两人在水里的追逐打闹，掀起层层浪花。几分钟后，苏阳从后面环住了小丫头的腰肢，并将她拖出水面。两人甩了甩湿漉漉的头发，四目相对，还跑吗？丁雨涵目光下移，盯在了苏阳肚子上。腹肌，嘿嘿嘿，不老实的手又开始动来动去，还抓啊！看来是我太放纵你了。苏阳将她拉过来，一把锁扣在怀里，居高临下的瞪着她。哪知小丫头直接两手搭在她脖子上，摸了下她的头发和耳垂，一脸媚笑，电光火石之间便亲了上来。苏阳不甘示弱，反亲了回去。画面逐渐唯美，此处开始省略。一小时后，此处继续省略。第二天，苏阳在小丫头的房间醒来，一整个口干舌燥。他随手拿起旁边的水杯喝了两口，舒坦了。想起昨晚彻夜的战斗，此刻还有些意犹未尽。叮，检测到宿主已完成恋爱打卡事项，是否现在打卡？苏阳扭动了一下脖子和腰肢，系统熟悉的声音突然响起：“打卡吧，系统，你这次怎么来的这么晚？往常都是恋爱事项完成没多久。”系统就过来提醒他打卡，这次他牵领的。共同学习事项，数学建模竞赛都结束了大半月才来。系统，你老实告诉我，你是不是摸鱼去了？系统不会摸鱼，系统只会看戏。共同学习事项，你这不才刚学习完吗？好家伙，原来你说的共同学习是这个意思。苏阳再次刷新认知，课本的学习是学，人生课题的学习也是学，反正现在都完成了。恭喜宿主恋爱事项打卡成功，获得第五个恋爱礼包，是否现在打开？苏阳还想再多说点什么，但听到礼包来了，便又停住了嘴边的话。开吧，正在为宿主打开。一秒，两秒，恭喜宿主获得智能帐篷 X 一、神级烧烤技能 X 一、索菲拉项链、星星之眼 X 一。看到虚拟界面展示的图片，苏阳来了兴趣。烧烤技能和项链暂且都不说，这智能帐篷是什么鬼？系统，介绍一下这个帐篷。好的，宿主，智能帐篷搭配智能高端系统，总重量300克，轻便一些，同时具有防火、防砸、防暑、防寒、防漏光等多功能。最最重要的是，隔音效果巨佳，里面不管叫的多大声。外面的人什么都听不见，这个叫是哪种叫？系统，我怀疑你在开车，而且我有证据。瞎说，我不承认。苏阳笑了，这系统还挺有脾气。不过帐篷确实是个好东西，正不正经就不知道了。有空和小丫头试试。哈哈哈哈。说到丁雨涵，苏阳转头看了一眼身旁还在熟睡的娇俏美人，不禁感叹了一下：这丫头只有睡觉的时候才老实。刚这么想着，窝在被子里的小手突然动了，下一秒精准的抓在了重要部位上。对不起，朋友们，我收回刚才的话。这小丫头睡觉也不老实。苏阳轻轻起身，外面的天已经大亮。他刚下床，丁雨涵就醒了。老公，你去哪里？素颜状态下的丁雨涵依旧水灵漂亮。苏阳在她额头上轻轻亲了一下。不去呢，我起来伸个懒腰。说着，便扭动了一下四肢和脖子。丁雨涵撩开被子，直接起身钻进他怀里，慵懒的闭上眼睛，就要粘着老公，一步也不离开。苏阳笑了，还手抱住他，床单上一抹鲜红突然映入眼帘。他愣了一下，想到昨晚自己的雷霆战斗。臭宝想必是受苦了，心中颇有些自责。想到这里，他把丁雨涵抱得更紧些。往后余生，目之所及皆是你，宁负如来不负卿。苏阳在心里暗暗发誓。第五十七章，龙凤胎，凑成一个好字。丁雨涵趴在怀里，软软糯糯的，均匀的呼吸气流撩拨着苏阳的胸口，有些发痒。窗外的阳光透过帘缝打在两人身上，闪着熠熠的光，透着一副岁月静好的模样。老公，嗯，我昨晚做了一个梦。小丫头仰起头，继续说道：“这个梦好真实。”苏阳温柔地看着他，一只大手轻轻搁放在他腰间。什么梦啊？梦里有我吗？那必然要有啊！小丫头突然咧开嘴，露出八颗大牙，笑嘻嘻地继续说：“我梦到生了一对龙凤胎，我每天就给女儿扎好看的小辫子，穿好看的小裙子
，给他打扮得漂漂亮亮的，买好吃好玩的。你每天就带着儿子滑冰、玩赛车、打篮球，还有……丁雨涵说到这里，突然顿了一下。苏阳低头看他，轻轻揉弄他的头发，还有什么？还有游泳。说完，丁雨涵快速低下头，脸上莫名爬满绯红。苏阳笑了，这小丫头突然的害羞，莫不是想到了昨晚一些激动人心的事情？心里不免想要逗逗他。游泳咋了？你脸红什么啊？我没有啊。听出话里调笑的意味。丁雨涵抬头想要傲娇一下，但刚对视上苏阳的眼神，就仿佛被看穿了似的，又立马心虚的低下头。苏阳挑眉看他，将他拉入怀中，轻轻抚住后背。毕业以后都会有的，你想要几个，咱们就生几个。要是我想要一窝，就生一窝吗？如果你想的话，也不是不可以。苏阳嘴角弯起一个好看的弧度，那不就成母猪了吗？咦？丁雨涵抬眼偷瞄他，无语的撅起个小嘴，哈哈哈哈，猪猪也很可爱啊。苏阳伸手刮了下他的鼻子，宠溺的揉揉头发，一窝就算了。两个就好，一个男宝，一个女宝，凑成一个好字。男宝勇敢帅气，随你；女宝可爱漂亮，随我。逢年过节给他们发红包，节假日带他们去旅游，周末就去郊游野炊，想想就快乐。嘿嘿。丁雨涵窝在怀里，细数每一件事情，畅想着美好未来。苏阳默默听着，一件一件记下。没一会儿，他突然想到什么：“宝宝，你把眼睛闭一下，干嘛？听话，闭上眼睛。”丁雨涵有些疑惑，但还是乖乖照做了。苏阳用意念打开了系统空间。将刚才刚开出来的项链“星星之眼”取了出来，这条挂坠设计的很精巧，链子纹饰独具匠心，放在阳光下闪着耀眼的光，一看就是西藏珍品，和小丫头很配。苏阳小心翼翼的给她戴上，环看了一圈后，满意地点点头，然后捂着小丫头的眼睛来到了镜子面前。好了，睁开眼睛吧。丁雨涵有些迷蒙，当看到脖子上的项链时，她的眼睛瞬间放出喜悦的光芒。天啊，她好闪啊，真漂亮！小丫头左看看右看看， 3 6 0度细细打量着。喜欢吗？喜欢，非常喜欢，无敌喜欢。但我还是最喜欢你。说着，丁雨涵上来直接一顿亲，边亲边上手，丝毫没有任何客气的意思。女流氓做到他这样也是绝了。苏阳心中略显无奈，他感觉到自己 LSP 的地位不保，想到小丫头昨晚刚刚经历一番疼痛，为了他考虑，现在不宜有更大动作。于是拉住了丁雨涵的手，将她抱在怀里，不让乱动，免得一下起火了，不好解决。喜欢就好，让老公抱抱，乖。听到苏阳这么说，怀里的丁雨涵真就不乱动了，两人紧贴着。感受着彼此的呼吸和心跳，抱了大概几分钟，丁雨涵突然踮起脚尖，凑近苏阳耳朵：“老公，我跟你说个事。”语气轻轻的，还有些不好意思：“什么事啊？”“我，我饿了。”丁雨涵睁个大眼，委屈巴巴的。“十一点半了，早饭是吃不上了，该吃午饭了。”苏阳看了下时间，确实是不早了。“走吧，下楼，我点个外卖。”“不用，不用，老公，楼下有阿姨做饭，这个点下去应该做好了。一般有钱人家会请保姆或者做饭阿姨，保姆居家，除了做饭，还要打扫卫生，兼顾别的家居生活问题。”而做饭阿姨则只负责做饭，每日三餐做完就走。丁雨涵他们家偶尔自己做饭，其他时间通常都是交给阿姨负责三餐。两人洗漱好，来到一楼餐厅，果不其然，饭菜已经整整齐齐摆放在桌上了。丁雨涵看着满桌的菜肴，咂吧咂吧嘴，开心的拉苏阳入座。叔叔阿姨他们，苏阳抬头看了下楼上丁父丁母房间的方向，这个点他们不在家，咱们先吃。丁雨涵已经开始动筷了，夹了一口肉丝塞进嘴里，脸上露出了满足的笑容。干饭人，干饭魂，干饭就要拿大盆。苏阳笑了，这小丫头还真是吃妈妈香。吃完饭后，他们坐到沙发上休息。苏阳一个葛优躺，丁雨涵一个肥肥瘫，两人相视一笑，没有任何形象上的顾忌，既深层次交流后，该看的看了，该摸的摸了，现在就是怎么舒服怎么来，随心自在。哥，呼，宝宝，你下午学校有课吗？没，咋了？那会儿陪我出去一趟。去哪呀？一会儿你就知道了。苏阳打了个哑谜。行，半小时后，出租车停在了一家4 S 店前。两人下车，丁雨涵看着店牌，满脸疑惑；苏阳则比较淡然。老公，这是走进去转转，带你感受下男人的快乐。两人刚走到店门口，不远处一架玛莎拉蒂唰的一下停了下来，动静太大，苏阳忍不住转头望去。车上下来一对男女，男的约莫五六十岁，光头还戴个大金链子，女的也就二十来岁，浓妆艳抹。刚下车，那女的便倚着光头大叔的手臂搔首弄姿，时不时用凶器蹭那光头。这两人估计不是啥正经关系。苏阳摇了摇头，准备拉着小丫头往里走。突然，一声呵斥从身后传来：“起开！哪来的毛头小子挡我路？”苏阳闻声回头，一股劣质香水的气味扑鼻而来。他赶紧捂住口鼻。丁雨涵则被呛得咳了起来。那对男女大摇大摆的从他们身边经过，路过两人身旁时，那女的目光却落在了丁雨涵身上，饶有兴味的上下打量。苏阳眉目微皱，主动挡在小丫头跟前，冷眼直视：“这小妞长得倒是不错，太嫩了，有啥好的？”你们男人不都喜欢小的吗？我喜欢骚的，像你这样。光头男说着，剥了一口身旁的女人，蹭下一嘴粉。那女的则一脸娇媚姿态，讨厌，
。苏阳脸色一沉，不悦之色呼之欲出。第五十八章，燕姿试驾。丁雨涵察觉到苏阳的怒火，随即将他轻轻抱住：“老公，咱们不跟这样的人置气啊，他们不配。”苏阳回头看着小丫头娇俏的脸蛋，温柔地点点头。但心里已经记住那两人了。4 S 店里的豪车众多，听说最近有些新款车刚上新，他也就是来看看，合适的话就买。毕竟现在他名下也只有一台机车。天越来越冷，这车冬天不抗造，还是得有一台能兜风、能抗风以及抗震的座驾。迎门进去就是一台迈巴赫，几个男男女女正在围观。苏阳粗略扫了一眼，目光定在远处一架宾利的展示车上，圆头车灯加全景天窗，车型简约大气，车身泛着黑色的金属光泽，低调又不失奢华。苏阳刚想上前看看。身旁的丁雨涵突然拽着他来到一架保时捷718旁边。哇，这个敞篷跑车好好看呀！冰梅粉叶，小丫头像是看到什么稀罕物，绕着车子来回瞅，越瞅越喜欢。这个颜色是很好看，符合你的少女心。苏阳站在一旁，大致看了看，若有所思的摸了摸下巴。一旁的年轻女销售们不约而同的打量起两人来，两张稚嫩的面孔，看着年纪不大，倒像是还在读书的学生，全身上下的服饰鞋子也就千来块吧，不是什么大户人家的千金少爷。做他们这一行。多多少少要有点识人的能力，找到精准买家，才能提高成交的概率。于是大家纷纷别过头，寻找其他具有购买力的潜在顾客。只有一位常年关注国际奢侈品的销售小姐姐朝他们两人走了过来，因为她看到了女生脖子上的那条项链——索菲拉星星之眼。这条项链全世界仅有一条，价值几千万。这俩孩子必定非富即贵。小姐您好，需要我给您介绍一下这台718吗？试驾也是可以的哦。销售小姐姐礼貌的和丁雨涵打了个招呼，转头又和苏阳点头致意。啊，谢谢谢谢，不用我就随便看看。小丫头赶紧挥手回到苏阳身边，她没想买车，就是觉得那车好看，多看两眼罢了。不要紧的，看看也没事。是啊，宝宝喜欢就坐上去试试嘛，感受一下也是好的。苏阳看得出来，小丫头确实喜欢这车，她放光的眼睛不会说谎。可以吗？可以，去。得到苏阳的鼓励，小丫头这才放下心来，蹦蹦跳跳的走到主驾位置边，刚准备上车，身后传来一声女人的惊呼：“骚妹，且坐坐。”哎，亲爱的，你看那个车好漂亮啊。是不是很适合我开？大家循声望去，苏阳和丁雨涵也默契回头，不看不知道，一看是真晦气。又是刚才门口那对光头男女，听他叫旁边光头亲爱的，想必是个三姐。苏阳无语的翻个白眼。没一会儿，那小三便冲到车子跟前，挤开丁雨涵，自己要上去试驾。小丫头没那小三粗壮，一个踉跄被挤到旁边。苏阳赶紧上去扶她。这位女士，如果您要试驾，请先等一会儿。旁边那位小姐，她先来的。销售小姐姐看那小三一心往车子里钻，连忙将她拉住劝阻。而小三看到这销售竟然拦他，火气一下就上来了。他站直身子，又挤了挤胸前两团肉，双手环胸，高傲的叫喊着：“哎呀喂，这年头做销售的连这点眼力劲也没有啊！现在豪车什么人都能试驾了吗？”说着，还一脸不屑的瞥了瞥旁边的丁雨涵和苏阳。此话一出，周边看车的顾客立马被吸引了注意，大家一副看热闹的样子。女士，不管怎么样，先来后到是我们这的规矩。销售小姐姐诚心又礼貌的微躬着身子回复：“亲爱的，你看看这个销售，他欺负我。”小三看销售人员依旧挡在车门前，便跺着脚朝后面的光头男人告状。苏阳站在一旁，冷眼观之，心底泛起阵阵恶心。我看看，谁敢欺负我的女人！光头一脸老气横秋的过来，不由分说一把推开挡在车门前的销售员。丁雨涵善良，直接小跑上去扶起销售小姐姐：“你没事吧？”“没事没事，谢谢您。”销售员连忙摇头，脸上有些小委屈：“什么玩意儿？把你们经理叫来，不然这车我给你们砸了。”光头男骂骂咧咧，一副老子最横的表情。旁边的销售员看局势不对。立马打了电话叫经理。接到电话的经理听说有顾客耍横要砸车，他立马联系了安保准备，并迅速过来。店里的车子小到几十万，大到上千万，这砸下去可不是小事啊！没一会儿，一个三十多岁的中年男性急匆匆跑来：“哎，你好，我是这的经理，大家都是文明人，有什么事您跟我说。”“你就是经理啊？我女朋友要是这台车，就问你能不能试。”“经理，这位小姐先来的，但这位顾客他……经理毕竟是经理，这种场面见得多。”销售小姐姐刚说了一半。他立马明白了其中的缘由。既然两位都想试驾，不如验下卡上的资产如何？财力高者先来。经理话音刚落，丁雨涵便开口说道：“不用了，让他先试吧，我只是看看而已。”丁雨涵耸了下肩，有些垂头丧气的回到苏阳身边。车子虽然喜欢，但没打算买，也没必要发生这种无谓的争执，惹得大家都不快。哪来的小丫头？没钱也来试车？滚！光头一脸怒气的开喷。看到小丫头被欺负，苏阳这哪能忍得了？他上前一步，对经理说道：“就验资产吧，来。”说着。从自己兜里掏出了一张银行卡，递过去：“老公，不用的，咱看看就行。”小丫头有些担心的拉住他：“没事。”苏阳账户里流动资产将近 4,700 万，虽然比不上魔都的商界大佬，但怎么着也是个千万富翁。对面光头男，大金链子真假不知，但玛莎拉蒂明显是个二手车，脚上穿的豆豆鞋，拼夕夕十九九包邮。这一系列下来
，不像是个真富豪。哟，哪来的小伙子，还想学人英雄出头？光头转头看向苏阳，眼睛里闪过不屑。苏阳不接话，交完银行卡，便拉着小丫头往旁边站了站。小三身上那劣质香水是真的臭，臭的发昏，再待一会儿就要晕了。行，不知天高地厚的小子，老子就让你看看谁才是真正的爷。于是光头也掏出一张卡，递给了经理。苏阳笑而不语。第五十九章。苏阳豪横购车，经理拿到两张卡后，转身交给旁边的工作人员，并附在他耳边简单说了点什么。说完又转回头看着面前的两位，燕姿需要一点时间，二位可以在沙发上稍作休息。小陈，给两位顾客上最好的龙井。经理偏头吩咐了一下刚才的女销售。好的，经理。叫小陈的女销售礼貌的向在场的几位点头致意，然后转身离开。趁着这个空隙，苏阳慢悠悠晃到刚才那架宾利附近，细细打量了起来。刚只是看了个大概，现在细看，发现这车着实刻在苏阳的心巴上。整个车子透露着高贵典雅的气息，色泽低调又不失奢华。苏阳完全看了下，展示台旁的标语吸引了他的注意。世上没有两台完全一样的宾利，因为每台都是定制并且手工打造。他朝旁边的销售人员勾了勾手指头，认认真真的问起了价格。宾利这台定制款的车子什么价位？听到声音的销售员抬头看了下，发现是苏阳，便不耐烦的啧了一声，然后又低下头，认认真真的玩起了手机。刚才大厅正堂里的那一幕，他全看到了。这小伙子年纪轻轻，身无华物。看看718过过眼福就算了，宾利这种定制款，一台落地七八百万，哪来的勇气过来问的？苏阳以为是对方没听到，又礼貌的再问了一遍：“你好，宾利这台定制款什么价位？”销售员依旧无动于衷，甚至别过头继续玩着手机。这下苏阳看明白了，销售员估计是觉得他没有购买能力，所以刻意不搭理。看人下菜碟了，属于是，但他并不气恼。许多4 S 店或者高奢品牌店里面的部分销售员或多或少都有这样的习性，之前在巴黎世家品牌店也是如此。苏阳正准备转身离开，刚才去泡龙井的小陈刚好端着一壶茶过来，看他对宾利这款定制车感兴趣，便主动跟他介绍了起来。先生，看您站着看这款车挺久了，有什么想要了解的可以问我，我非常乐意为您解答。苏阳转头看向来人，发现是刚才的销售小姐姐，她满脸热情真诚的样子，与旁边其他销售员形成鲜明对比，这不禁让他有些动容。本来要走的苏阳临时决定可以再了解一下，那就麻烦你帮忙介绍介绍吧。宾利这款定制车现在什么价位？目前的价格是720万裸车价，选配后落地大概在800万左右。因为是定制款手工打造，所以如果购买，大概需要半年才能过来提车。宾利这款定制车全球总共就100台，每台都有自己的编号，目前已经卖出去98台了，就剩最后一台。销售小姐姐说的眉飞色舞，苏阳眉毛皱了一下，心中闪过不解。总共100台，卖出去98台，为什么只剩最后一台了？是他算术不好，还是自己耳朵有问题？不过100以内的加减法，小学生都会，不应该啊？难道？真是自己耳朵有问题。苏阳愣了下，内心大惊。销售小姐姐仿佛看穿他的疑惑，继续补充道：“本来应该还有两台，但这台展示车是我们 boss 的，他不卖。”哦，原来我还以为我听差了呢。苏阳恍然大悟，笑着说。没一会儿，一位工作人员朝苏阳招手，示意可以过来了。他和小丫头两人来到大厅正堂，周边的人也悄悄围在周边观看。经理已经在那等着了，他手里拿着一个文件夹，里面装着两方的验资报告。光头搂着身边的女人起身，迈着豪横步伐过来。脸上一脸自得的样子，仿佛他已经是最后的赢家。经理看两位都过来了，在大家的注视下，打开了文件夹，眼睛在报告上快速的扫描浏览。看了一会儿，经理露出诧异之色，但很快又恢复平静。众人都有些好奇，屏息等待着公布结果。根据规则，苏先生，您请先试驾。经理微笑转头，对苏阳和丁雨涵微微欠身，做了一个请的姿势。众人哗然，光头震惊，一脸不可置信。对面这毛头小子，衣着朴素，怎么可能比他有钱？他一把夺过那份验资报告。眼睛快速扫视，只见他的验资报告上显示，流动资产是二开头的七位数，而对面却是四开头的八位数。也就是说，对方小小年纪，近千万身价，这踏马妥妥富二代啊！卧槽！光头当场傻掉，身旁的小三也好奇的凑了上去。当看到两人财力悬殊，眼前这个金主才是两百多万的身家，不由得心生鄙夷。好你个张大强，骗我！说什么拆迁款下来有一个亿，这就是你说的一个亿？你吵吵什么？睡了我这么久，你就这点钱，还好意思说给我买车？争吵的声音越来越大，众人面面相觑，一阵骚动。经理看旁边两人吵闹不休的样子，他惊扰其他顾客，赶紧劝阻。两位私事，烦请回家再谈。这里是公共场合，请两位不要如此喧闹。经理说完，顿了下，转头看向苏阳：“苏先生，您和您的女伴现在可以跟着我们的工作人员去试驾了。这边请。”丁雨涵两眼放光的看着老公，脸上的喜悦不言而喻。苏阳也温柔的看了看小丫头，轻轻捏了捏她的脸蛋，又亲昵的蹭了下她的鼻头，哄小孩般的逗着对方。两人的恩爱行为。惹得周边人一阵艳羡，买个车还能吃一波狗粮，拴 Q。单身狗流下了难过的泪水。等会是什么价？这车我买了，不准他试。身后的光头气急败坏的大喊大叫。
，活了半辈子没被谁这么驳过面子。树要一身皮，人争一口气。今天这车他买定了。众人听到光头的发言，纷纷露出惊讶之色，就连经理也有些难以置信。这位先生，这台车子你确定要买吗？买！光头挑衅的看着苏阳他们两人，不改之前的豪横之气。身旁的小三突然喜上眉梢，哎呀，我就知道亲爱的你最好了。说着，烈焰红唇便在光头男的脸上亲了一口，把大厅里的人全都拉一遍眼睛。麻球。苏阳双手环胸，淡定地看着他俩，脸上毫无波澜之色。那请问是全款还是分期？有钱人谁分期啊？当然是全款了。好的，先生， 7 1 8选配有低端、中端和高端，请问您家那个档次的选配？这还用问？直接给老子上高配！光头继续豪横，看到大家震惊的神色，他非常满足，仿佛驳回了一些面子。好的，我大概给您算算， 7 1 8裸车加上高配以及各种险费，也就125万。先生，全款请随我来。经理算好后，微笑的邀请光头去收费柜台填写相关资料。什么？一百二十多万？你们抢钱啊！光头突然惊讶的睁大眼睛，不敢相信自己的耳朵，什么玩意儿就这么贵？他玛莎拉蒂才几十万。众人一阵嬉笑，本来还以为是个大款土豪，好家伙，一百二十多万就喊贵，这太丢人现眼了吧！苏阳笑着摇摇头，七百一十八冰梅粉，给我来一台，全款。另外，右手边那台定制款宾利，也给我来一台，全款。苏阳此言一出，全场震惊。卧槽！第六十章。提车去兜风，人群立刻响起了窃窃私语的声音。这小伙子什么来头啊？买豪车跟买白菜似的，真特么豪啊！直接两家一起买，这得上千万吧？还都特么全款。现在的年轻人真优秀，我们那个年代，十几岁还在田里放牛呢。大家叽叽喳喳的，夸赞之声不绝于耳。苏阳倒是没多在意，他买车本来也不是为了炫富的。另一边，光头的脸却唰的一下黑的像块煤炭。本来一百多万贵是贵了点，但咬咬牙打肿脸充胖子也能买得起。现在好了。对面这厮直接两台豪车一起买，这还怎么搞？把他裤衩子卖了都没那么多钱，西别了西别了，搞不赢！光头恶狠狠地盯着苏阳，眼里仿佛燃烧着怒火，又被刻意压制住不能发作。行，你小子有种！说完，光头转身向出口大门走去。小三看着光头离去的背影，一脸焦急：“啊，亲爱的，这不买车了？你说好给我买的，你咋说话不算话呢？”他提溜着小挎包，扭着腰肢，边问边追了上去：“买你个头，倒霉玩意儿，我怎么触你眉头了？”张大强，你把话给我说清楚。两人的声音慢慢消失在大厅里，众人嬉笑过后也随之安静下来。经理看差不多了，便眼神示意旁边的销售员过来带人去签购车合同。一个身材高挑的女销售立马从人群中走出来，她踩着12厘米的高跟鞋，哒哒哒的走到苏阳身边。苏先生，如果没什么问题的话，请跟我来，咱们到这边填资料签合同。苏阳闻声抬眼，本来还因为打脸光头心里喜悦，结果看到来人，瞬间脸色一沉。这不就是刚才那个爱搭不理的女销售吗？她怎么来了？难不成看到自己要全款两台车，便跑来积极抢单了？苏阳笑了，哼，刚才的我你爱搭不理，现在的我你高攀不起。一声冷哼后，苏阳翻了个白眼，当即朝人群中那个叫小陈的女销售笑着招了招手，示意她过来，然后双手插兜，略有严肃的对经理说道：“我的单，让刚才那个叫小陈的销售员负责吧。”这行，经理犹豫了下，便让小陈过来。听到经理的话，那个身材高挑的女销售只好愤恨的站到一旁，给小陈让位。快到手的鸭子就这么飞了，她心里很不甘心。但又无可奈何。小陈来到苏阳和丁雨涵跟前，依旧是一副礼貌微笑的样子。谢谢你啊，苏先生，愿意把这两个大单给我。没事，不用那么客气，这是你该得的。一番操作之后，苏阳顺利签下购车合同，两台全款925万，碰上活动减免5万，共计花费920万。宾利六个月后来提，保时捷718两个月后来提。出到大厅门口，丁雨涵突然停住，将苏阳上上下下重新打量了个遍。怎么这么看我？苏阳笑笑，温柔回眸，伸手轻轻摸了摸他的脑袋，老公。我发现你今天有点特别哦，哪里特别？苏阳有些好奇，特别帅，哈哈哈哈！怎么只有今天帅吗？也不是，但今天格外帅。小丫头说完，一把扑向苏阳怀里，紧紧抱住他。苏阳也回抱住小丫头，在她额头上轻轻亲了一下。宝宝，这两个月除了上学，你可有事要忙喽？啊，干啥？丁雨涵不解，疑惑抬头。学车啊，两个月后我还等着坐你718的副驾兜风呢。哈哈哈，好，没问题。老公，你且等着，我必将成为一个合格的女司机。好，我且等着。两人嬉嬉闹闹，天色渐晚，打了个车便回了学校。两个月后，苏阳陪着小丫头准时来到4 S 店。刚看到冰梅粉的718丁雨涵便开心的尖叫起来：“哈、啊，老公，你看，太棒了！提车，提车！”丁雨涵的喜悦之情溢于言表。苏阳不做声，但心里十分满足。小丫头快乐，他就快乐。老公，快来，我要开车车，带你去兜风了。丁雨涵已经坐上了主驾位，正热情的向苏阳招手，邀请他坐到副驾上来。自从小丫头拿到驾驶证后，每天最大的期盼就是等着提车，现在终于提到了，他简直开心到爆炸。苏阳笑了，两步并作一步坐到了他的副驾上。
：“宝宝，那咱们现在去哪兜风？你别管，跟着我走。”小丫头朝他自信挑眉：“好嘞。”敞篷已经打开，引擎开始发动，没一会儿，车子就驶出了4 S 店。十几分钟后，车子驶进环海大道，刚到路口，小丫头便挂了低档，缓缓开着。此时正是一月份下午4点多5点，太阳开始落山，天空布满秀丽的晚霞，一层一层的海浪涌动着。成群的候鸟低空盘旋，此情此景，苏阳内心得到了某种宁静。这一生，总要和喜欢的人去看一次海，才不算遗憾。宝宝，你找个地方停车，咱们下去走走吧。好，车子停稳，两人走到了海边沙滩上。这个点，散步拍照的人还挺多。苏阳牵着小丫头的手，踩在沙滩上，在落日余晖中感受着徐徐海风。宝宝，这地方风景真好。是啊，晚上听说这里还有篝火晚会呢。不仅如此，第二天在这里能看到最早最美的日出哦。哦，日出！苏阳听出了小丫头语气里的向往，转头认真问他：“想看吗？”“想啊，但第二天从学校到这里，开车也要好久，太远了。”“嗨，小问题。”“嗯，只要你想看，咱们就看。”苏阳摸了摸他的小脑瓜，自信挑眉：“丁，检测到情侣必做一百件小事，海边看日出，牵领之后过程产生的花销均可由恋爱金支付，是否牵领该事项？”系统的声音准时到访，苏阳心里暗笑：“牵领，恋爱事项已牵领，宿主完成即可打卡。”苏阳环看了下沙滩周边的环境，好家伙，这附近连个酒店都没有，略显荒凉。不过没一会儿，他就发现了一个收费露营地。嘿嘿，这机会不就来了吗？苏阳嘴角露出了一抹不易察觉的坏笑。是时候拿出那顶智能帐篷来检验一下性能了。第61章露营篝火晚会。这么想着，苏阳拉着小丫头找到了露营区的管理人员。简单沟通之后，花了100元在营区租了一晚。光租营还不够，晚上这里有篝火晚会，一边玩一边吃烧烤才巴适。于是。苏阳又花了二百块跟管理人员租烧烤架、餐布等整套烤具，又买了七百块用来烧烤的肉和调料，再花了三百块买一些酒和饮料。丁雨涵就跟在身后，两个人搬着各种东西，十分卖力。可能是第一次在外面露营过夜，小丫头显得格外的兴奋。哇，老公，今晚我们就住这了吗？对啊，这附近没酒店，害怕吗？不怕，有点刺激。嘻嘻嘻，丁雨涵贼嘻嘻的笑了下，话里话外都有点 LSP 那个意味。苏阳回头睨了他一眼，你呀、啊、你，又想什么坏坏呢？哪有？在你身边，哪敢想什么坏话啊！丁雨涵昂起一个小脑袋，假装正经的说道，结果下一秒就露出了女流氓的笑容。腹肌腹肌，嘿嘿嘿。苏阳转回头，无奈的笑笑。要是没点体质丸在身上，迟早要被这小丫头榨干。说着，他拿出了一片体质丸吞下，为今天晚上做准备。东西拿到营区指定的位置后，苏阳用意念从系统空间取出了那顶智能帐篷。帐篷很轻，上面有一个小小的按键，只要一按开，就像充了气的气球，自动膨胀。没一会儿，帐篷就打开好了。苏阳进去简单看了下。空间很大，能容纳三至五个人。他和小丫头睡里面，完全绰绰有余，翻滚都没事。里面自带一个控温装置，能保持一个适合人体睡觉的温度，同时配备了自动光源，有多种调色光。从外面看与普通帐篷无差，从里面看却大有不同。苏阳很满意。从帐篷里面出来，他又继续觉醒神级烧烤技能，这是之前系统里包开出来的。几秒后，他感觉自己的脑子微微发热，脑海中浮现出许多关于烧烤的做法和技巧。没一会儿，神级烧烤技能便觉醒好了。苏阳从包里拿出东西，开始支起了烧烤架，又燃起炭火，领着小丫头给肉串上调料。丁雨涵第一次自己动手做烧烤，看啥都新鲜。宝宝，你把孜然拿给我一下。苏阳指了指桌上的一个小瓶子，丁雨涵闪着个大眼，把小瓶子拿过来，左看右看，又放在鼻子下面闻了闻。阿秋是烧烤那个味了，真香。阿秋说着，将调味料递了过来。苏阳看着他打喷嚏的样子，不禁笑了起来。丁雨涵这个小丫头还真是可爱。夜幕降临。刚才在海滩边玩水的人渐渐回到了营区，大家来来往往，露营地一下就热闹了起来。营区的管理人员在营地中心开始燃起一团篝火，一些表演人员也陆陆续续上场，有唱歌跳舞的，有耍大刀变脸的，还有自发组团上去唱歌的，气氛一下就吵起来了。苏阳和丁雨涵两人依偎在一起，苏阳烤肉串，小丫头负责吃，边吃边给节目叫好。看到开心的节目，还忍不住打赏了两个钢镚。宝宝，低调一点，不然一会儿他们就要过来抓你去唱歌了。啊，谁要抓我？这位小姐姐，不知道是否能赏个脸，与我合唱一首《Mojito》呢？话没说完，一个清脆的男声在他们身边响起。苏阳笑了，看吧，这不就来了？苏阳挑了个眉，与丁雨涵抬头看向来人，下一秒，嘴角的笑容便沉了下去。来人是隔壁帐篷的男生，约莫二十七八岁，穿着一身整洁的运动装，梳着一个大背头，颇有都市白领青年的气息。看到丁雨涵抬头看他，立马露出了一个自以为很帅的笑容，甚至做出了请的姿势。苏阳身子往后一靠，冷睨着背头男。眼里透出寒光，丁雨涵看到老公莲上的变化，不禁莞尔一笑，轻轻的在他脸上亲了一口，转头恢复了清冷的样子，直接婉拒背头男。不了，我五音不全，抱歉。背头男眼中闪过一丝惊讶，他没想过会被拒绝，毕竟自己月入两三万，又在世界五百强工作
，相貌长得也算周正，难道还比不上他旁边那个看起来还在读书的学生仔吗？学生能有几个钱？妹妹还是太年轻，不懂成熟男人的好呀。这么想着，背头男笑着摇摇头。这样吧，妹妹，为了表示诚意，爱马仕最近出了一个新包，你给我个你家地址，我给你买过去。另一边，苏阳听到这番话，不禁笑出了声。丁雨涵也不是傻子，这样的行为让他有些无语，随即从自己包里掏出了一把保时捷718的钥匙。在背头男面前晃了晃，看到了吗？这个是保时捷的标。背头男愣了一下，有些不敢相信。丁雨涵又伸出手指了指背后不远处停放的粉色 718， 看到了吗？那是我的保时捷敞篷车车。背头男顺着丁雨涵指的方向，当即看到一架粉色 718， 脸上瞬间变得惊愕。丁雨涵看他太惊讶，便打了个响指，让他回过神来。那个车是我老公送的，看到了吗？这是我老公。这次，丁雨涵指了指身旁的苏阳。背头男直接惊讶的张大了嘴巴，他根本不敢相信。来的时候。他就看到了那架保时捷，还感慨魔都有钱人真多。但他万万没想到，这车子竟然是他俩的，而且还是旁边那个学生仔送的。卧槽，这学生仔竟然那么有钱！富二代啊！擦！苏阳看着对方，一脸震惊，脸上的笑意越发浓郁。他倒了一杯啤酒，递给背头男：“吓到你了，喝杯啤酒压压惊。”“对不起，打扰了。”背头男回过神，当即做了一个抱拳作揖的姿势，下一秒拔腿就走。两人望着离去的背影，相视一笑：“老公，我表现的好吗？好，那我奖励一下吗？啊，这个奖励特别吗？”太普通的我不要。丁雨涵笑嘻嘻的，一双媚眼在苏阳身上乱瞟。苏阳自然是明白他的意思，看了下时间，晚上九点半，还早得很呢。烤肉还吃不吃？吃你！丁雨涵直接凑了上来，一双大眼不灵不灵的闪着，丝毫没有任何害羞之意。这是什么虎狼之词？跟你学的？我可没教你这些。不管。说完，众目睽睽之下，丁雨涵直接亲了上来。苏阳有些无奈，随即将他抱回帐篷里，刚想把他按定去拉上帐篷的拉链，结果丁雨涵一个反扑，将他压倒在地，一双抓奶龙爪手。精准出击，苏阳笑了，随即一个翻身将他钳制住。他盯着小丫头清秀的眉眼，大手慢慢从腰间上移。第62章，海边看日出。第二天清晨，苏阳被闹钟吵醒，怀里的小丫头也跟着动了一下。他拿过手机看了下时间，早上六点半，闹钟是昨晚小丫头定的，还定了五个，每隔两分钟响一个。苏阳拿过他的手机，随手关掉了。他蹑手蹑脚起来，穿上外套，将帐篷的拉链拉开一个小口子，睡眼惺忪的朝外望了望。外面的天气雾蒙蒙的，看不到人。但依稀可以听见游客说话的声音。苏阳抓了一下蓬松的鸡窝头，回到小丫头身边：“宝宝，醒醒，准备起来看日出了。”亲了下她的额头后，苏阳轻轻摇了摇丁雨涵的肩膀。嗯，丁雨涵迷蒙着睡眼，浅浅的打了个瞌睡，发出可爱的嘤嘤语。紧接着，他翻了个身，把身上盖着的衣服一起卷走，然后呼呼呼的继续睡了起来。死！苏阳吸了一口凉气，这小丫头赖床，宝宝小猪猪，快起床，再不起来打屁屁了。苏阳凑在她耳边，一只手附在她腰间，轻轻的捏了下。结果小丫头又是一个翻身，将苏阳扑倒，然后趴在他胸口上继续睡。老公，昨晚折腾太久了，我现在好困。老公抱抱，呼呼呼，均匀的呼吸声让苏阳有些发懵，但下一秒便笑出了声。折腾太久，还好吧？也就九点半到凌晨三点多，要不是第二天要看日出，还可以再来会儿。<笑>看到丁雨涵一脸困意，苏阳有些不忍心，只好轻手轻脚的给他穿起小衣服。一月份的魔都已经有了寒意，苏阳一件一件给他穿好。又轻轻给他揉了会儿肩膀和腰。十几分钟后，丁雨涵醒了，一脸迷蒙的看着苏阳。醒啦，应、嗯。苏阳看了他一眼，从包里拿出一瓶漱口水递给他。自从两人在一起后，他身上就常带有各种口红、粉饼、漱口水和小镜子，方便小丫头吃完饭后随时随地补妆。一会儿收拾好，穿的鞋子就可以出来了。我出去占个位子等你。外面现在估计老多人了，快点啊！好。丁雨涵还有些迷蒙，苏阳提前从帐篷里出来。六。五十二分，外面果然已经站了好多人，就连道路两旁的车子也都多了起来。苏阳四处环望寻找，靠着海拔优势，终于找到了一个稍微人少又能看日出的高点。他赶忙给小丫头发了消息，让她赶紧过来。没一会儿，丁雨涵就从帐篷里出来了，顺着脑公发的定位，他来到了苏阳身边。外面有点冷，两人依偎着等了一会儿。清晨的第一缕阳光划过海平线，缓缓从海面的另一端升起，紧接着一缕暖阳开始照射到大地上，海面的蒙蒙雾气也随之退散。丁雨涵掏出手机。开始录起了小视频，拍到沙滩上时，小丫头突然顿了下，怎么不拍了？你看，丁雨涵突然指了指不远处，沙滩上站了好多人，大家自觉围成一个圈，圈里站了一对小情侣，男生手捧玫瑰花，正单膝跪地求婚，女生双手捂脸，但眼泪已经夺眶而出，一看就是幸福的一对。男生嘴里还在说着什么，周围的人已经开始起哄。丁雨涵突然兴奋的像个大母猴，举着两只手，开开心心的喊着：“愿意，愿意，愿意，愿意什么？”苏阳笑了，随口问他。让那个男生愿意嫁给女生啊？呸，说错了，让那个女生愿意嫁给男生啊！丁雨涵的眼睛里放着光，苏阳又笑了，凑近他的
，够不够傻了？嘻嘻，小丫头别过头，一脸娇羞。苏阳想了下，从裤兜口袋里随手掏出一个昨晚的易拉罐拉环，他拿到手里看了下，又举到丁雨涵面前晃了晃，用半开玩笑的口吻说道：“如果我只有这个呢？你愿意嫁给我吗？”丁雨涵转回头看了下那个小拉环，又看了看苏阳，愿意。说着便伸出手接了过去，放到自己手指上比划了下。啊！苏阳有些发懵，我说我愿意啊，只要是你。易拉罐手环也可以。丁雨涵笑笑，在他脸上轻轻亲了一口。苏阳还没反应过来，这本来想开个玩笑，随口问问，现在就求婚成功了。苏阳觉得有些不可思议，又有些犹豫的问了问他：“宝宝，你这么斩钉截铁，不要再考虑一下吗？怎么你不想娶我？不是不是，肯定不是啊！”看到小丫头眉头皱起，苏阳赶忙解释：“我只是觉得易拉罐手环不太正式，显得清代了你。”嗨，小丫头突然笑了：“你的就是我的，我的还是我的，有什么清代不清代的呢？”哈哈哈哈。你这个小脑瓜崩，还真是个大聪明。苏阳也跟着笑了，在他额上轻轻亲了一下，便将他拉入怀中抱住。太阳已经完全爬上了地平线，明亮的光线打在他们身上，仿佛镀了层金身，金光闪闪。老公，嗯，怎么了？我还困，那你躺在我怀里睡会。苏阳揉了下他的头发，用自己的大衣将他包裹住。丁雨涵突然抬起眼，冷不丁的来了一句：“睡你。”丁雨涵笑嘻嘻的伸出了自己的爪子。嗯，你这个小女娃是飘了，越来越嚣张。说着。苏阳将他抵在栏杆上，一只大手摁住他的后脑勺，轻声吻住。嗯，突然霸道的强吻，丁雨涵有些招架不住，嘴里发出了嘤嘤声。随着攻势转柔，小丫头便主动伸出手，轻轻环住了苏阳的脖子。十分钟后，苏阳一个考拉抱，将他抱回了帐篷里，并拉上了拉链。两个小时后，两人收拾妥帖，从帐篷里出来。营区里的人已经走得差不多了。苏阳将租借的考据还给管理人员，看了下时间，快十点了。十点半，两人还有学校的公共大课。得赶紧赶回去，车子缓缓启动，开上了返程的路途。苏阳坐在副驾上，揉了揉太阳穴，叮，熟悉的系统声跃入苏阳的脑壳里。检测到宿主已经完成恋爱打卡事项，是否需要现在打卡？打卡吧，正在打卡打卡中打卡。砰！一声剧烈的撞击声冲刺苏阳的耳膜，他来不及反应，下一秒便昏了过去。第63章，苏阳的选择中，不知昏了多久，苏阳身上有了一些知觉，刺骨钻心的疼痛感瞬间汹涌袭来。他全身上下被压得严丝合缝，丝毫动弹不得，眼皮耷拉着。苏阳已经没有力气睁开了，耳边传来人群杂乱的叫喊声，警笛和救护车的声音交错纵横。如果不出意外，他们应该是出意外了。宝宝，苏阳顾不上自己，他努力张了张嘴，想叫叫身边的小丫头，但声音卡在喉咙里，根本发不出声。他伤得太重了。检测到宿主的生命值正在急剧降低，正在自动打开第六个礼包。恭喜宿主获得复活卡一张，该资源十分稀缺。使用后即可恢复至少 50% 的生命值。请问宿主是否现在使用？系统的声音非常急促，语速都比平日里快了许多。苏阳艰难地听着系统的声音，宿主的生命值还在持续降低，请宿主尽快决定是否使用。给，给他。苏阳卯足全力回复系统，嘴里立刻涌出一口鲜血。若该复活卡给了官配 CP， 宿主的意识将会沉睡，甚至嘎嘎。请宿主认真考虑，给他，让，让他活。苏阳几乎是在用最后那点残存的意志嘶吼：生命有限，但爱无限。若生命中要走到尽头，这是他能为小丫头做的最后一件事。把生的希望留给他。正在执行宿主最后一道命令，使用中，使用成功。官配 CP 已经恢复 75% 的生命值，他已脱离生命危险。宿主的意识即将沉睡，倒计时时九。听到系统的声音，苏阳艰难地扯出一抹笑容，心中的石头算是落下了。他安然地听着系统的声音，脑海中一遍一遍地闪过他们两人之间的甜蜜回忆。倒计时到一时，苏阳的意识陷入混沌虚无。花开四季，开了又败。日出日落，落了又升。几个春秋辗转，时光的滚轮从未停歇。三年后，苏阳在一张粉色的大床上醒来，身边还坐着两个个奶娃娃。小奶娃看到他，突然睁开大眼，愣了一下，竟笑嘻嘻地爬过来，拉住他的手：“爸爸，爸爸，阿、啊、呀，阿、啊、呀，噗！”他拍了拍自己的奶瓶，又递到苏阳嘴边，快乐的一直叭叭叭地说着牙牙幼语。阳光透过窗子打在苏阳身上，他感觉到自己的身体慢慢恢复了生机。面前的小奶娃也不知道谁家的孩子，眉眼间竟然长得还有些许像他。苏阳逗了逗两个小奶包，把他们逗得直乐呵。环望了一下房间内，粉色的格调有些熟悉。床头柜上摆着一副相框，苏阳刚看到，眼泪便不由自主地流了下来。照片上是他和丁雨涵的合照，依旧是记忆中熟悉的样子。房间的屋门突然“吱呀”一声开了，丁雨涵手中拿着一些婴幼儿的衣服进来，两人四目相对，瞬间眼眶湿热。他立马跑过来，扑进苏阳怀里，紧紧抱住，仿佛一放手，眼前的人就不见了一般。“你，你回来了，你终于回来了！他们都说你回不来了，你看。”我还是把你等回来了。苏阳哽咽，也紧紧地回抱住他。我回来了，看到你，我真的很开心。抱了好一会儿，两人才慢慢松开手。我睡了多久？快三年了。苏阳又转头看向旁边的两个小奶娃，他们
，是我们的孩子，双胞胎。你当时在医院里被宣判成植物人时，我差点没撑过去，每天以泪洗面。两个月后，我查出来怀孕了。我觉得这大概是你冥冥中留给我的礼物。于是，我有了求生的意志，把他们带到了这个世上。总想着有一天你会醒的，会看到我们的孩子的。他们很可爱。你看，我等到了，你回来了，你终于回来了。丁雨涵说着，开始哽咽，眼泪吧嗒吧嗒止不住的流。两个小奶包乖巧的爬过来。伸出自己的爪爪给丁雨涵擦眼泪，不不哭，妈妈不哭，宝宝乖。丁雨涵将奶娃搂在怀里，苏阳喜极而泣，将他们搂在怀里。世间最大的惊喜莫过于失而复得。窗外明亮的光线照在他身上，一如三年前在海滩边上看日出，金光闪闪，仿佛镀上了一层金身，活着的感觉真好。苏阳轻轻慨叹，全书完。